லைவா சார் ஆமா சார் ஜஸ்ட் அ செகண்ட் சார் சார் இஸ் இட் லைவ் இன் யூடியூப் சார் ஆமா சார் நான் உங்க லிங்க் லிங்க் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் சார் ஃபைன் so good morning everyone so we are meeting uh, after a really big cyclone which has uh, hit chennai so i am adil beg i teach economy and international relations uh, i am having a teaching experience of 3 years so today we are going to uh, discuss about uh, investment models so investment models is a topic in gs paper 3 so we are seeing gs mains class so, so gs 3 mains class paathirukku irukom idhula vandu investment models ingra topic vandu nama ipo discuss panna porom in the investment models ingra topic vandu uh, gs la vandu it is an important uh, area so idhu varaikku vandu questions vandu vegu sila questions da idhula vandirukku so vegu sila questions ing vandirukku ingra pachathila இதுல அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் ஃபியூச்சர்ல வருங்கிற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் எப்பவுமே சோ கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல கொஸ்டின்ஸ் வருங்கிற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட இந்த ஏரியாவை நம்ம படிக்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நாலு கேள்விகள் தான் வந்திருக்கு மூணோ நாலோ கேள்விகள் மட்டும்தான் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ்ங்கிற டாபிக்ல இருந்து வந்திருக்கு சோ வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஏரியா எனி டைம் சோ நான் எஸ்பெஷலி இன் டுவெண்ட்டி ஏன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில இதுல நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் வந்து நேஷனல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க சோ திஸ் நேஷனல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் பைப் லைன்ல வந்து தி ஆர் பிளானிங் டு இன்வெஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் லேக் குரோர் ருபீஸ் சோ ஒன் லேக் குரோர் ருபீஸ் அதாவது ஒரு லட்சம் கோடி மதிப்பு உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இருக்காங்க சோ இப்படி ஒரு லார்ஜ் பிளான் இருக்கிறப்போ கண்டிப்பா இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சருங்கிறது வந்து நியூஸ்ல இருக்கு சோ இதனாலதான் வந்து இந்த டாபிக் வந்து இப்ப நம்ம படிக்கணும் சோ டுடே லெட்டர் சி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன் வந்து படிக்கலாம் ஓகே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் அண்ட் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன் வாட் ஆர் தி வேரியஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ லெட் அஸ் கோ இன் டு வீடியோ குட் மார்னிங் தமிழரசன் குட் மார்னிங் ஹரிணி குட் டு ஹாவ் யூ so so investment models it is in gs3 economy so inniki nama video la enna na discuss panna porom na the agenda for the day is about um, okay fine so inniki vandha nama investment models la enna na paaka porom what is the agenda for the day so investment models nal it is always about laying highways and uh, tall plaza idhu da vandu one of the main area so adanal da vandu put this image so inniki nama paaka poradhu vandu maina vandu types of investments what are all the various types of investments which we are going to see oka economy la endha da mari investment pannala who can bring in the investment all those things then we are going to discuss one of the important investment models which india utilizes which is nehru mahalanobis model and we are going to discuss about the how the investments evolve in the indian economy adhi vandu nama discuss panna porom next vandu we are going to discuss in detail about the public private partnership model so public private partnership model la vandu we are having uh, various types adavad build operate transport uh, sorry build operate transfer and various adukapra engineering procurement construction model hybrid annuity swiss challenge model indha mari all the important uh, public private partnership models pathi nama we are going to discuss and then we are also going to discuss about the various committee and recommendation or mukhyamana committee irukku investment models portha varaikum or mukhyamana committee irukku adu vandu vijay kelkar committee on uh, public private partnership so and the committee enna soluchu adoda recommendations enna adile rendu enna government implement panna irukanga ngra adu paapom and of course kandippa vandu nama vandu national infrastructure pipeline or mukhyamana government oda project adha pathi discuss pannalam okay so this is the agenda for the day idu vandu nama evlo quick ah mudik mudik mudikla so indha session ah na eppadi plan pannirukena indha or video vandu indha session mat attend pannale idha gs paper 3 la indha investment models ngra topic la ungalku vandu fundamentals vandu strong aayidum so my aim is to make the fundamentals strong in this topic um in the gs paper so in the topic matter paathukidale you will be having a good idea so a very good morning vetrivel 
So, first one, the, the topic on which we are going to see is um, models for growth. So, one of the first one, the Indian economy, there are models for growth that we have used. So, we were using over the period of time. We have used the independence of the year. We have used the year of the year. So, we have used the year of the year. So, we have used the year of the year. So, we have used the year of the year. So, basic understanding, the first type of model uh, which we are going to see is about the Harrod uh, Domer model. In the Harrod Domer model, what is it? So, ஹேரட் டோபல் மாடல் மகான் லோபி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் குரோப் இது வந்து நம்ம இந்தியன் எகானமியில நம்ம 1950ல எந்த பாதையை நோக்கி டெவலப்மென்ட்டை நோக்கி கொண்டு போலாம்ங்கற அந்த டாபிக் வரும்போது தே பிரெஃபர்ட் இந்த இந்த மாடல் கொண்டு வரலாம்ங்கற டிஸ்கஷன்ல வரும்போது முதல்ல வந்தது ஹேரட் டோமர் மாடல் சோ இந்த ஹேரட் டோமர் மாடல்ல என்னங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம் ஓகே சோ இந்த ஹேரட் டோமர் மாடல்ல என்னதுனா சோ நான் ஹெச்டி ன் போறேன் நீங்க வந்து ஒன்னு வருத்தப்படவேனா இது இதெல்லாம் एग्जामல வந்து நம்ம வந்து கோட் பண்ணுமா ஆன்சர்ல எழுதுணுமா அதெல்லாம் பத்தி நீங்க வந்து வருத்தப்படவேனா ஜஸ்ட் வந்து அந்த நேம் மட்டுமே வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் கோட் பண்ண போதும் அந்த என்டையர் ஹேரட் டோமர் மாடல் என்ன அதோட பேசிக்ஸ் என்ன அதோட பிலாசபிஸ் என்ன அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்ல ஜஸ்ட் அந்த நேம் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹேரட் டோமர் மாடல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு எக்கானமியை வந்து குரோத் பாதை நோக்கி கொண்டு போகணும் ஸோ அதாவது நைன்டீன் பிப்டியில நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்ச போது நம்ம எக்கானமியை குரோத் பாத் அதாவது இந்த பாத் டுவர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் குரோத்தை நோக்கி கொண்டு போறதுக்கு எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா கொண்டு போகலாம்ங்கிற ஆர்குமெண்ட் நிறைய எழுந்துச்சு ஸோ நேரு இருந்தாரு அப்போ இருந்த பல எக்கானமிஸ் மத்தியில அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் எழுந்திருக்கப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்டா நம்ம ஹேரட் டோமர் மாடல் கொண்டு வரலாங்கிற சஜஷன் வருது இந்த ஹேரட் டோமர் மாடல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு நாடு வந்து நம்ம எக்கானமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆர் குரோத்தை நோக்கி கொண்டு போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி நீட் டு டூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சோ ஒரு எக்கானமில இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய பண்ணணும் சோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய பண்ணணும்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எங்க இருந்து வரும்போது சேவிங்ஸ் ரேட்ஸ் ஆஃப் தி எக்கானமி சோ ஒரு எக்கானமில சேவிங்ஸ் ரேட்ஸ் ಜಾஸ்தியா இருந்ததுனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் இஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஹையர் தட் வில் லீட் டு growth சோ இதுதான் வந்து இந்த ஹேரட் டோமர் மாடல் சொல்ற பேசிக் பிலாசபி அதாவது ஒரு எக்கானமில சேவிங்ஸ் ரேட் ಜಾஸ்தியா இருந்ததுனா சேவிங்ஸ் ரேட்னா மக்கள் வந்து சேவ் பண்றது the ability of the people to save money So, நம்ம எக்கானமி வந்து எப்பவுமே ரெண்டா தான் பாப்போம் மேக்ரோ எக்கானமிக் மாடல் எக்கானமி வந்து ரெண்டு காம்பனன்ஸ் பாப்போம் ஒன்னு வந்து ஃபர்ம்ஸ் இன்னொன்னு வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் சோ எக்கானமில ஃபர்ம்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த ஃபர்ம்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வந்து தே வில் டூ தேவிங்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் வச்சு நம்ம காசு சேவ் பண்ணலாம் அவர் கோல்டு வாங்கி வச்சு சேவ் பண்ணுவோம் அவர் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல வி ஆர் சேவிங் மணி அட் தி சேம் டைம் ஃபர்ம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வர ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து தே வில் ஆல்சோ பி டூயிங் த சேவிங்ஸ் சோ இந்த ஃபர்ம்ஸ் வர ப்ராஃபிட் அவங்க சேவ் பண்ணுவாங்க இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வர இன்கம் வந்து அவங்க சேவ் பண்ணுவாங்க இந்த சேவிங்ஸ் எல்லாமே பேங்க்ல போடுவாங்க சாரி மோஸ்ட் ஆஃப் த சேவிங்ஸ் ஆர் இந்த பேங்க் So, the bank will turn into investments because banks will start giving loans. 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 Banks will start there is going to be increase in demand in the economy so economy la demand increase aachana enna agum nariya demand aidichana enna pannuvaanga ella firms vandu nariya produce pannuvaanga nariya produce pannona enna aidum nariya production nadakum so demand adhigama aidichana ad cater pandradhukku production nariya produce pannuvaanga so produce adhigama aidichana production adhigama avapodu production adhigama aachana enna avapodu gdp adhigama avapodu gdp na enna total value of all goods and services produced in economy so production adhigama aachana gdp adhigama avapodu so idhu da indha model solludhu enna adha na or economy la சேவிங்ஸ் ரேட்டை அதிகப்படுத்தணும்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நடக்கும் ஸோ சேவிங்ஸ் ரேட்டை அதிகப்படுத்தணும்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நடக்கும் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நடந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரோத் வந்துடும் ஸோ ஜிடிபி க்ரோத் வந்துடும் ஸோ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் கூட நீங்கள் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் நோட் பண்ணிக்கிட்டு யூ கேன் ஆல்சோ கோட் திஸ் ஃப்ளோ சார்ட் இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது கேள்வி வருதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டை வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா மெயின்ஸில் வி வில் பி கெட்டிங் குட் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் குட் மார்க்ஸ் ஸோ ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ் ஃப்ளோ சார்ட் ஸோ சேவிங்ஸ் ரேட்டை பூஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பூஸ்ட் பண்ணா எக்கானமில் ஆல்ரெடி க்ரோத் வந்துடும் பட் இந்த
இந்த கான்செப்ட் வச்சு ஒரு கேள்வியே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த அப்படியே இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை வரைஞ்சு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாலே அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து இருக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பாருங்க ஜிஎஸ்டியில் வந்து வாட் இஸ் த இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் சேவிங்ஸ் ரேட் அண்ட் அதர் இம்பார்ட்டன் இண்டிகேட்டர்ஸ் விச் வில் ப்ரொபோல் தி க்ரோத் டு தி எக்கானமின்னு ஒரு கேள்வியே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த அப்போ வந்து அந்த மாடல் அப்ளிகபிள் இல்லை பட் இப்போ இந்த மாடல் தான் எக்கானமிக் சூட்டபுளாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பூஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் நைன்டீன்லேயும் வந்து எக்கானமிக் சர்வேல தே வேர் டிஸ்கசிங் அபவுட் திஸ் ஹேலா டோமர் மாடல் மாடலை பற்றியோட அந்த பேர் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொல்லணும் சேவிங்ஸ் ரேட்ஸ் பற்றியும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோட முக்கியத்துவம் பற்றியும் வந்து தே வேர் டிஸ்கசிங் ஸோ ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ் பர்டிகுலர் இனிஷியேட்டிவ் ஸோ இந்த ஹேலாட் ஓவர் மாடலில் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் இந்த மாடல் வந்து எக்கானமிக் அப்ளிகபிள் ஆகாதுன்னு அப்போ இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டரும் அப்போ இருக்கிற எக்கானமிக்ஸ் ஆஃப் தி நேஷன்ஸும் விரும்புனாங்க ஏன்னா வந்து மக்கள்கிட்ட சேவிங்ஸே இல்லை திஸ் மாடல் சஜஸ்ட் திஸ் எக்கானமிக் க்ரோத் ரேட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டூ ஃபேக்டர்ஸ் லெவல் ஆஃப் சேவிங்ஸ் அண்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ லெவல் ஆஃப் சேவிங்ஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இருக்க இந்தியன் எக்கானமில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியல ஸோ அதனால கேபிட்டல் டு அவுட் புட் ரேஷியோ வந்து நம்மளால பூஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ கேபிட்டல் டு அவுட் புட் ரேஷியோ வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் நீட் டு ப்ரொடியூஸ் அ ஜிடிபி க்ரோத் ஸோ amount of capital investments you need to increase one unit of gdp growth so gdp growth increase pandrathukku how much capital you need to invest so and the capital to output ratio boost pandra alavukku namakitta savings illa so indha model nam applicable aga mudiyadengra pachathula na appo vandu india la vandu or top most statistician a irundha mahalan obis so mahalan obis pc mahalan obis is one of the greatest statistician he also founded the indian statistical institute in calcutta so calcutta la irukka indian statistical institute avar da found pandraru so he is a cambridge university la padicha or professor so avara kooptu neru vandu appo enna pandraru so five year plan la vandu appo nam we all know five year plan was going so appo vandu let us bring in a new model for india so ala mahalan obis vandu appo or model kondu vararu adha da vandu nam vandu neru mahalan obis model for growth nu kuda solluvom so the neru mahalan obis model for growth la what they were talking was so ஸோ நேரு மாலன் ஒபிஸ் மாடலில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு எக்கானமி க்ரோத் நோக்கி கொண்டு போகணும்னா நம்மளால சேவிங்ஸ் ரேட் எல்லாம் பூஸ்ட் பண்ண முடியாதுப்பா அதெல்லாம் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமிலையும் டெவலப்ட் எக்கானமியில தான் வந்து அப்ளிகபிளா இருக்கும் நம்ம எக்கானமியில வந்து எக்கானமி க்ரோத் கொண்டு போகணும் இப்படி ஒரு புவர் நேஷனை க்ரோத் நோக்கி கொண்டு போகணும்னா கவர்மெண்ட் தான் முன்னெடுத்து எடுத்துட்டு போகணும் பிரைவேட் கிட்ட எல்லாம் கொடுக்க முடியாது கவர்மெண்ட் ஷுட் ஸ்டாண்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஷுட் லீட் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் பண்ணணும் ஸோ அந்த பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்க பண்ண போறோம் அந்த பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்க பண்ண போறோம்னா கேபிட்டல் குட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரியில பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியாவை சொல்றாரு so there was no clear strategy in the first five year plan but but when the second five year plan was uh, being formulated professor pp pc malan obis prepared this growth model so first five year plan la kondu vandapo avlova namak and idea illa second five year plan la da nama endha vidamana growth model kondu varaporo ingra or clear strategy kedaikudhu so 1956 la vanda second five year plan la da vandu indha malan obis model vandu kondu varanga adha vandu malan obis enna solraru he showed that to achieve self sustained growth quickly in a country it would be essential to devote major part of the development outlet to build the basic heavy industry adavadhu nama naatla vande economy vande or quick development or sustained self sufficient growth path nokki kondu ponona edhu namakku vande suitable ah irukum nammalude investments ella capital goods industry la invest panna suitable ah irukum nu solraru so malan obis vande enna solraru நம்மளோட எக்கானமியில வந்து இப்ப சேவிங்ஸ் ரேட் பூஸ்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு மாதிரி அதுக்கு அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் பிரைவேட் அதே மாதிரி பிரைவேட் ஃபார்ம்ஸே நம்பி இருக்க முடியாது பிரைவேட் ஃபார்ம்ஸே நம்ப முடியாது பீப்புள் கிட்டையும் காசு இல்ல ஸோ ஃபார்ம்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ரெண்டு பேர் கிட்டையுமே வந்து அவ்வளவு சேவிங்ஸ் ரேட் இல்ல ஃபார்ம்ஸ் வந்து தே ஆர் வீக் ஹவுஸ் ஹோல்ஸும் வந்து தே ஆர் போர் ஸோ அவங்கள நோக்கி அவங்க கிட்ட நம்ம எக்கானமிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் விட முடியாது ஸோ பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷுட் பிளே த மேஜர் ரோல் ஸோ பப்ளிக் செக்டர் ஷுட் கம் கவர்மெண்ட் ஷுட் கம் ஸோ கவர்மெண்ட் ஷுட் லீட் த எக்கானமி கவர்மெண்ட் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ கவர்மெண்ட் எங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ஷுட் டூ த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ கேபிட்டல் குட் இண்டஸ்ட்ரினா என்ன ஸோ அவங்க வந்து ஒரு படிப்படியாக போகிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் பேஸ்மெண்ட் வீக்காக இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஆகிடக்கூடாது நம்ம நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இந்த ஹேரட் ஓவன் மாடல் போயிருந்தால் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பட் பேஸ்மெண்ட் வீக்காக இருந்திருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங் படுத்தணுங்கிறது தான் தே ஆப்டட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் மாடல் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவோட எக்கானமிக் ஃபவுண்டேஷன் அதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு எக்கானம
ஸோ அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ஒரு நாட்டில் வந்து நீங்கள் அயன் அண்ட் ஸ்டீலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் தான் அந்த அயன் அண்ட் ஸ்டீலை வச்சு உங்களால் வந்து இது பண்ண முடியும் கே மிஷினரியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் உங்கள் ஊர் உங்கள் ஒரு நாடில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் வரணும்னா ஒரு நாடில் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் வரணும்னா யூ நீட் மிஷினரி ஃப்ரம் வேர் த மிஷினரிஸ் வில் கம் மிஷினரிஸ் வரணும்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் அந்த நாட்டில் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இருக்கணும் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இருந்தால் மிஷினரியே பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி கட்டலான்ட்டு நிறைய பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸ் ஆரம்பிச்சு அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கட்டுறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கட்டுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பேசிக் குட்ஸ் இந்த கேபிட்டல் கூட்ஸ் இருந்தால் தான் மற்ற கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் தே ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் ஸோ செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் எடர் மாடல் ஆஃபீஸ் மாடல் என்ன பண்ணுறாங்க லெட் அஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த கேபிட்டல் கூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிங்கிற அந்த முடிவுக்கு எடுத்து தே ஸ்டார்ட் டு டூ த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ அது அதனால தான் அந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஒன்ஸ் இது ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் அதான் வந்து தே செட் இட் வுட் பி எசென்ஷியல் டு டிவோட் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் தி டெவலப்மெண்ட் அவுட்லே டு பில்ட் த பேசிக் கேபிட்டல் குட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் ஸ்டீல் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் மேக்கிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் அதே மாதிரி வந்து நம்ம எக்கானமியில வந்து ஒரு எக்கானமி வந்து ப்ரொபல் பண்றது முக்கியமான ரெண்டு செக்டர் என்ன ஒன்னு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது ஃபார்ம் செக்டர் இன்னொன்னு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் அதாவது செகண்டரி செக்டர் ஒன்னு வந்து பிரைமரி செக்டர் இன்னொரு செகண்டரி செக்டர் அக்ரிகல்ச்சரையும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் ஒரு ஒரு எக்கானமியை க்ரோத் நோக்கி கொண்டு போகும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு பேஸ்மெண்டா இருக்கிற கேபிட்டல் குட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி அயன் அண்ட் ஸ்டீல் அதே மாதிரி வந்து அலுமினியம் பிளான்ஸ் நிறைய நம்ம பண்ணணும் மைனிங்க பூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்ஜினியரிங் குட்ஸ் அதாவது பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் ஓஎன்ஜிசி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க நிறைய டேம்ஸ் கட்டுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து அக்ரிகல்ச்சரை பூஸ்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை அக்ரிகல்ச்சர் பூஸ்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்டிலைசர் தேவை you need to invest in fertilizer you need to invest in again you need to invest in irrigation ungalku vandu paasana undave irrigation theva so um, so irrigation kondu varanum na what you have to do you have to bring in fertilizer sorry irrigation kondu varanum na you have to bring in dams so dams katna ungalku vandu enna kadaikudhu electricity kadachirudhu irrigation kadachirudhu dams nala vandu hydro power moolama nam electricity generate pannidalam that will form the basement at the same time irrigation kondu vandu farms ku me vandu we can supply the water for the cultivation so adanalada inda dam vandu we were focusing and we constructed a lot of dams in the uh, 1990 so idhu da vandu first kondu vandha model so these are all the two important models uh, which was which was brought during the time okay so idukapramo vandu 19 idhu so this was the model in the uh, மாலனோபி ஸ்ட்ராட் மாடல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பப்ளிக் செக்டர் வில் பிளே மேஜர் ரோலுங்கிற அந்த இதுல தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ்ல ஒரு பேசிக்ஸ் எப்பவுமே வந்து கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போகணும் அதுல என்ன மாடல் இருக்கணுங்கிற அந்த பேசிக்ஸ் வந்து சொல்லுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு வருவோம் ஸோ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்னதுன்னா கட்டமைப்பு ஒரு நாட்டில் வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா தான் அந்த நாடு வந்து குரோத்தை நோக்கி போகும் ஸோ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அ சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஆன் விச் த entire efficient working of the modern industrial economy depends so infrastructure da vandu or economy function avanuna adu support system infrastructure na enna na so first vandu uh, primary industries valaranuna ungalku vandu dams theva so adha irrigation theva uh, irrigation kondu vanuna dam theva adhe mari vandu canals vandu build pandrathu river linking pandrathu indha mari vandu primary sector kaga nama oru sila infrastructure investments pananum secondary sector ku nama enna infrastructure investment pananum ulugana vandu mining Uh, so mining and uh, and the mari industries capital goods industries the capital goods industries and the mari atla infrastructure pannu tertiary sector adha service sector la vande other two sectors ku service pandra mari you have to do the infrastructure investment like roads railways in the mari vishayangal you have to do the investments so roads railways or uh, uh, ports uh, airports in the mari vishayangal you will be doing the investment so in the mari infrastructure vande neenga naatla vande invest panna da இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து உங்க எக்கானமியை வந்து ப்ரொபல் பண்ணிட்டு போற பேஸ்மெண்ட்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கோயிங் டு ப்ரொபல் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல பி ஹவ் டு டூ த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ங்கிற அந்த கான்செப்ட் ஸோ அதனால தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி போத் பை இன்க்ரீசிங் தி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இது வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அட் தி சேம் டைம் இட் இஸ
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தா தான் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் நடக்கும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்தா தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் நடக்கும் நிறைய இப்போ ஹைவேஸ் ப்ராஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம்னா நம்ம ஒரு ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களை எம்ப்ளாய் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தென் இட் பூஸ்ட் த ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் எப்படி ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் பூஸ்ட் ஆகுது போர்ட் கட்டுறதுனாலையும் ரோடு ஹைவேஸ் கட்டுறதுனாலையும் நமக்கு என்ன வருது ட்ரேட் வந்து பூஸ்ட் ஆகுது ஸோ இப்ப நம்ம கிளியர் ஆயிடுச்சு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் ஒரு எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கு பேஸ்மெண்ட் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் க்ரோத்துக்கு தேவையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ எங்கேருந்து வரணும்னா ஃப்ரம் வேர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு கம் ஃப்ரம் வேர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கோயிங் டு கம் இதுதான் வந்து அடுத்த கேள்வி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நமக்கு எங்கே வர போதுன்னா எங்கேருந்து வர போதுன்னா நமக்கு மூணு விதமான செக்டர்ஸ்லேருந்து வரலாம் ஓகே த்ரீ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்டர்ஸ்லேருந்து வரலாம் ஒன்று வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பப்ளிக் செக்டர் அதாவது Public sector can do the investment. That is, government can do the investment. Or, private sector can do the investment. Or, public-private partnership. In the three models, we can do the infrastructure investment. So, in 1950, there was an economy in the 1950s. Our economy was not that much developed. So, we don't have an entire upper curve private sector. We don't have a full capability. We don't have a profit in the private sector. We don't have a profit in the private sector. We don't have a profit in the private sector. We don't have a profit in the private sector. ஒரு ஆப்ஷன் இல்ல இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நம்ம வந்து வி கேனாட் என்டையர்லி கிவ் அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு தி பிரைவேட் செக்டர் ஸோ இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க லெட் லெட் அஸ் டேக் தி ஃபார்வர்ட் பிரைவேட் செக்டர் வந்தா ப்ராஃபிட் நோக்கி தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் இருந்தா தான் வந்து மக்களுடைய வெல்ஃபேர் அதாவது ஏன்னா அப்போ நைன்டீன் பிப்டில ஹேட் அ புவர் நேஷன் ஸோ பீப்புள்ஸ் வெல்ஃபேர் வாஸ் தி ப்ரையாரிட்டி ஸோ அதனால தான் வந்து நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் டூ த ஃபோர் ஃப்ரண்ட் பிரைவேட் செக்டர் வில் டூ த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ரோலுங்கிற அந்த மிக்சர் எக்கனாமிக் மாடலை கொண்டு வந்தோம் பட் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து வி நோ அவர் எக்கானமி சஃபர்ட் வேரியஸ் செட் பேக்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மால் நோமிஸ் மாடல் ஸோ அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஓகே நம்ம வந்து பிரைவேட் செக்டருக்கு ஒரு ப்ராமினன்ட் ரோல் தரணும் குளோபலைசேஷன் ஆகுது அதுக்கும் வந்து வி ஹவ் டு ஓப்பன் அப்னு நம்ம நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு அப்புறமா வி அலவுட் த பிரைவேட் செக்டர் டு கான்ட்ரிபியூட் ஸோ இப்போ பிரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதுன்னா அது எங்கெந்த ஃபார்ம்ல வரும் ஏதர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டொமஸ்டிக் ஃபார்ம்ஸ் அந்த நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற டொமஸ்டிக் ஃபார்ம்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மூலமாக வரலாம் லைக் எஃப்டிஐ அண்ட் எஃப்டிஐ ஸோ எஃப்டிஐ எஃப்டிஐ வந்து நம்ம ப்ரிலிமினரி படிக்கும் போதே வீட் லேர்ன் தி பேசிக் ஸோ ஸோ வி ஆல் நோ திஸ் ஐடியா அபவுட் தி பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ 1991 நைன்டி ஒன் வரைக்கும் பப்ளிக் செக்டர் அதாவது கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுச்சு நைன்டீன் நைன்டி ஒன்க்கு அப்புறமா பிரைவேட் செக்டர் ஆல்சோ ஜாயின் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரூட் ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகுது கவர்மெண்ட் மட்டுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் ஒரு சில ப்ராப்ளம் இருக்கு பிரைவேட் செக்டர் மட்டுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் ஒரு சில ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க மட்டுமே பண்ணும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் வரதுனால வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அ பேலன்ஸ்டு பார்த்துங்கிற அந்த நோக்கத்தில் தான் வி ஸ்டார்ட் திஸ் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல் ஏன்னா கவர்மெண்ட் மட்டுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் தேர் ஆர் மெனி சேலஞ்சஸ் பிரைவேட் மட்டுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் தேர் ஆர் சேலஞ்சஸ் ஸோ அதனால தான் வி பிராட் இன் திஸ் பப்ளிக் பிரைவேட் செக்டர் மாடல் Just a second, two minutes, I'll continue. போடணும் ஒரு ரோடோ ஒரு ஹைவேஸோ போடணும்னா எதுக்காக பிரைவேட் செக்டர் வந்து போடணும் இது வந்து கவர்மெண்டோட ரோல் கவர்மெண்டோட ரோல் இஸ் டு ப்ரொவைட் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு பீப்புள் ஸோ கவர்மெண்ட் ஷுட் கம் அண்ட் ப்ரொவைட் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் தி பிரைவேட் செக்டர் பட் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து 
இந்த ரோலை வந்து பண்ண முடியல ஏன்னா வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ஹேவிங் இனஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு டூ த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன்னா ஹைவேஸ் ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணணும்னா யூ நீட் அ ஹியூஜ் ஃபண்ட் ஸோ அதனால கவர்மெண்ட்டால் பண்ண முடியல ஸோ கவர்மெண்ட்டால் பண்ண முடியல ஓகேப்பா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிரைவேட் செக்டர் கிட்ட கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒய் த பிரைவேட் செக்டர் ஷுட் டூ த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ரோட்ஸ் அண்ட் ஹைவேஸ் ஏன் அவங்க ரோட் ரோட்ஸ் அண்ட் ஹைவேஸ்ல பண்ண போறாங்க ஏன்னா வந்து அதுல அவங்களுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் வர போறது இல்லை ஏன்னா வந்து அதெல்லாம் பப்ளிக் குட்ஸ் ஸோ பப்ளிக் குட்ஸ்னா வந்து தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் கன்சம்ஷன் அதாவது இந்த பப்ளிக் குட காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு யாரும் இல்லை இப்போ ரோடுனா ரோட காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு யாரும் இல்லை அதனால பிரைவேட் செக்டர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு காசு வராது ஸோ அதனால பிரைவேட் செக்டர் வந்து ரோடு போடாது ஸோ அதனால தான் வந்து பிரைவேட் செக்டர் கிட்ட மட்டும் அது கொடுக்காம ஒரு கவர்மெண்டோட பார்ட்னர்ஷிப்பும் அதுல தேவைப்படுது நம்ம அந்த ரோடே வந்து கண்ட்ரோல் டாக்ஸஸ் கூட மாத்தனா ஒரு டால் பிளாசா வச்சு இந்த ரோட யூஸ் பண்ணா இவ்வளவு காசு கொடுக்கணும்னு ஒரு சார்ஜ் பண்ணா அதுல இருந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் ஸோ அதுவே வந்து பிரைவேட் செக்டருக்கு வந்து இட் இல் என்கரேஜ் தெம் டு இன் டூ த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிகாஸ் சம்மோன் இஸ் கோயிங் டு பே ஃபார் திஸ் கூட் சம்மோன் இஸ் கோயிங் டு பே ஃபார் திஸ் கூட்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாலும் ஒரு எக்கானமில இந்த கூட்டுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் பிரைவேட் செக்டர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகுது ஸோ அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் ஒரு பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் கிரியேட் பண்ணும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட காசு இல்ல பிரைவேட் செக்டருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல ஏன்னா வந்து யாரும் ரோடுக்கு பே பண்ண போறது இல்லைன்னு சோ அதனால பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு மாடல கொண்டு வந்து அந்த ரோட வந்து நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் டாக்ஸஸ் கூட்ஸா மாத்திட்டா பிரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சோ அந்த நெசசிட்டிக்காக தான் வந்து வி பிராட் இன் திஸ் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல் சோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து பொதுவாகவே வந்து தேர் ஆர் ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது நிறைய காசு இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஒரு சைடு இன்னொரு சைட்ல வந்து தேர் ஆர் லாங் கெஸ்டேஷன் பீரியட் அதாவது ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணீங்கன்னா எட்டு வருஷம் அவங்க கட்டி கட்டி முடியுது இப்போ நீங்க மெட்ரோ ட்ரெயின் பாருங்க மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து கட் கட் சென்னையில கட்டு முடிக்கவே வந்து எட்டு வருஷம் ஆச்சு ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் போட்டாங்கன்னா புல்லட் ட்ரெயின் கட்டி முடிக்கவே பத்து வருஷம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி லாங் கெஸ்டேஷன் பீரியட் இருக்கு பத்து வருஷம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு லாங் கெஸ்டேஷன் பீரியட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து ப்ரொசீஜரல் டிலேஸ் நிறைய இருக்கு இந்த அப்ரூவல் வாங்கணும் அந்த அப்ரூவல் வாங்கணும் லேண்ட் கிளியரன்சஸ் வாங்கணும் என்வரன்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் வாங்கணும் இந்த மாதிரி ஹடுல்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸும் வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் வருது ஸோ இந்த மாதிரி பல சேலஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளால கவர்மெண்டால மட்டும் இல்ல பிரைவேட்டால மட்டுமே இது பண்ணிட முடியாது அதே மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட்டே இது பண்ணணும்னா கவர்மெண்ட் பிசிக்கல் டெபிசிட் அதிகமாக இருக்கு வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய பாரோ பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அதனால பிசிக்கல் டெபிசிட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் அவிங் இனஃப் ஃபண்ட்ஸ் டு டூ த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ பிசிக்கல் டெபிசிட் அதிகமாச்சுனா என்ன ஆகும் நம்ம வந்து டெப் ட்ராப்ல மாத்திடுவோம் நம்ம நிறைய வட்டி கட்ட வேண்டியது வரும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பர்டன் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பர்டன் அதிகமாயிடுச்சுன்னா கவர்மெண்ட்டால பிசிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒழுங்காக பண்ண முடியாது எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்கு அதே மாதிரி லோ டாக்ஸ் கலெக்ஷன் இந்தியால வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சென்டேஜ் ஆஃப் தி பீப்பிள் தான் டாக்ஸே கட்டுறாங்க ஸோ இவ்வளோ லோ பீப்பிள் டாக்ஸ் கட்டும் போது கவர்மெண்ட் வருவாயும் இல்லை ஸோ எங்கேருந்து காசு இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ரோடுக்கும் ஹைவேஸ்க்கும் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் கட்டணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு லட்சம் கோடி தேவைப்படுது ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் கட்டணும்னாலே நமக்கு வந்து ஒன் லேக் ரோர் வந்து தேவைப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் லேக் ரோர் வந்து புல்லட் ட்ரெயின் மட்டுமே தேவைப்படுற போது நம்ம எப்படி வந்து அதை கட்ட முடியும் ஸோ அதனால லோ டாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஒரு சைட்ல இருக்கு ஸோ இன்னொரு அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து என்னதுன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் அதிகமா பண்ணாயிடுச்சுன்னா பண் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட மற்ற ஏரியாவில் அதனால பார்ப்போம் அவங்களால இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹெல்த்லேயும் எஜுகேஷன்லேயும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் தான் எக்கானமிக் வந்து சோஷியல் கேபிட்டல் உண்டாக்க முடியும் ஹியூமன் கேபிட்டல் உண்டாக்க முடியும் இப்போ நம்ம எல்லாமே ரோடு போடுறதுக்கும் இல்லைனா வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து புல்லட் ட்ரெயின் கட்டுறதுக்குமே இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா வி வில் நாட் ஹவ் இனஃப் மணி டு டூ த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்க லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் வந்து மக்கள் நலனுக்காக போகும் ஸோ அதனால தான் வந்து கவர்மெண்ட் இவ்வளோ பர்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் வந்து கவர்மெண்ட்க்கு வந்து பிரைவேட்டோட ஹெல்
it is a legally binding contract or some other mechanism they agree to share the responsibilities related to the implementation or operation and management of the infrastructure project or infrastructure project or implementation ஆப்ரேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்க போகுது அதில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்க போகுதுங்கிற டிமார்க்கெட் பண்ண போகிற கான்ட்ராக்ட் தான் பிபிபி மாடலோட கான்ட்ராக்ட் திஸ் கொலாபரேஷன் ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் பில்ட் ஆன் தி எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆஃப் ஈச் பார்ட்னர் ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சில எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கு பிரைவேட்டுக்கு ஒரு சில எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட்டால ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ண முடியும் பிரைவேட்டால ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பண்றதுனால அது இன்னும் வந்து எஃபிஷியன்டா இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் அ லாஜிக் கேர் ஸோ இந்த பிபிபி மாடல்ல வந்து நம்ம நாலு ஆர் பத்தி பேச போறோம் இந்த பிபிடி பிபிபி கான்ட்ராக்ட்ல வந்து முக்கியமா என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கும்னா நாலு ஆர் வந்து போர் ஆர்ஸ் பத்தி சொல்லுவாங்க இந்த போர் ஆர்ஸ் தான் வந்து டிமார்க்கெட் பண்ணுவாங்க ஒன்னு வந்து ரிசோர்சஸ் இன்னொன்னு ரிஸ்க் இன்னொன்னு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இன்னொன்னு ரிவார்ட்ஸ் ஓகே ஹூ இஸ் கோயிங் டு பிரிங் த ரிசோர்சஸ் யார் வந்து காசை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போறா யார் வந்து ரிசோர்சஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்கிறது அது டிமார்க்கெட் பண்ணுவாங்க யார் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க போறா கவர்மெண்ட் ரிஸ்க் எடுக்க போதா இல்ல பிரைவேட் ரிஸ்க் எடுக்க போதா இல்ல ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்க போறாங்களா யார் யாருக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கவர்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணணும் பிரைவேட் என்னென்ன பண்ணணும் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இந்த கான்ட்ராக்ட்ல அதே மாதிரி வாட்டர் ஆல் தி ரிவார்ட்ஸ் இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹைவே கட்ட போறாங்கன்னா ஒரு ஹைவே கட்ட போறாங்கன்னா யார் வந்து இதுக்கு பினான்ஸ் கொண்டு வரணும் ஹூ இஸ் கோயிங் டு பிரிங் த ரிசோர்சஸ் அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த பினான்ஸை யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு அந்த ரிஸ்க் லைக் பினான்சியல் ரிஸ்க் டிராபிக் ரிஸ்க் ஆர் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் அந்த மாதிரி பல ரிஸ்க் இருக்கு இந்த ரிஸ்க் வந்து யார் பேர் பண்ண போறா இந்த ரோடு கட்டுறதுனால பிரைவேட் பேர் பண்ண போதா கவர்மெண்ட் பேர் பண்ண போதா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன கவர்மெண்ட் என்னென்ன கொடுக்கணும் பிரைவேட் என்னென்ன கொடுக்கணும் லைக் வந்து கவர்மெண்ட் பொதுவாக என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கும் லைக் லேண்ட் கிளியரன்சஸ் என்வரன்மெண்டல் கிளியரன்சஸ் லேண்ட் அலகேஷன் அதாவது ஒரு ஹைவேஸ் போனோம்னா மக்கள் கிட்ட இருந்து லேண்ட் வாங்கி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும் பிரைவேட் என்னென்ன எடுத்துக்கும் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது ரோடை வந்து ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்றது ரோட்ல வந்து டால் பிளாசா வச்சு பண்ட கலெக்ட் பண்றது இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பிரைவேட் எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி யார் யாருக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டிமார்க்கெட் ஆகும் அண்ட் ஃபைனலி ரிவார்ட்ஸ் இதனால யார் யாருக்கு என்னென்ன பயன் வரப்போகுது ஸோ கவர்மெண்ட் எப்பவுமே ரிவார்ட்ஸ்க்கு வந்து எய்ம் பண்ணாது ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து மக்கள் நல்லா இருந்தால் அவங்களுக்கு முன்னாடியா இருக்கும் ஸோ ரிவார்ட்ஸ் வந்து பிரைவேட் செக்டர் என்னென்ன ரிவார்ட்ஸ் வரப்போகுது இதுல வந்து பிரைவேட் செக்டருக்கு என்னென்ன லாபம் அந்த லாபத்தை பத்தி சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா பிரைவேட் செக்டர் வில் ஆல்வேஸ் ஒர்க் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஸோ பிரைவேட் செக்டருக்கு பிரைவேட் செக்டருக்கு வந்து ரோட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஏன்னா ரோட வந்து யாருக்கு காசு கொடுத்து வாங்க மாட்டாங்க ஸோ எப்போ காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க ரோட்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா உங்களுக்கு காசு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் நீங்க வந்து டோல் போட்டு கலெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சென்டிவ் கொடுத்தா தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரிவார்டு வந்து ஒன்று பிரைவேட் செக்டர் கொடுத்தா தான் தேவ் கம் அண்ட் டூ தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ ஏன் வந்து இப்போ உங்களுக்கு இது கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம நாட்டில் வந்து பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல்ஸ் அகேன்ஸ்டாவும் டோல் பிளாசா அகேன்ஸ்டாவும் நிறைய கிரிட்டிசிசம் போயிட்டு இருக்கு பட் இதுல என்ன லாஜிக்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட வி ஆர் நாட் ஹவிங் இனா ஃபண்ட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி ரோட்ஸ் நம்ம கிட்ட காசு இல்ல ஒரு ஒரு லட்சம் கோடி ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் கட்டணும்னா ஒரு லட்சம் கோடி தேவைப்படுது ஒரு மெட்ரோ ட்ரெயின் கட்டணும்னா நமக்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி தேவைப்படுது இந்த காசு எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கே கொடுத்துச்சுன்னா ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் வில் நாட் ஹவ் தி இன் ஆஃப் மணி ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் கோயிங் வி ஆர் ஆப்டிங் ஃபார் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதனால தான் பிரைவேட் கிட்ட போறோம் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஃபண்ட் இல்லாதனால தான் போறோமே தவிர நம்ம அது அந்த நெகட்டிவ் கான்ஸ்பிரசிஸ் வந்து நம்ம வந்து மைண்ட்ல ரொம்ப வச்சுக்க கூடாது ஸோ இந்த பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ல நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த பேசிக் மாடல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சில கீ டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு இந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆன்சர் எழுதுறப்போ அங்கங்க இந்த டெர்மினாலஜிஸ் போட்டு எழுதிடணும் ஸோ டெர்மினாலஜிஸ் போட்டு அங்கங்க ஆன்சர்ல இப்படி போட்டு எழுதுறப்போ நம்மளோட ஆன்சர்டோட குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து இது எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல இங்கேருந்து இங்க போக போக பிரைவேட் செக்டரோட ரிஸ்க் வந்து அதிகமாகும் ஸோ ரிஸ்க் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிரைவேட் செக்டர் வில் ஈஸ் இன்க்ரீசிங் அலாங் தி Uh, X axis and the investments is increasing along the Y axis. So, மேல போக போக பிரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இங்க வந்து கீழே ரைட்ல போக போக பிரைவேட் செக்டரோட இன்வெஸ்ட் ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாடல்
கவர்மெண்ட் தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டும் ஆனால் கான்ட்ராக்ட் வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் கொடுத்து அவங்கள கட்ட சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரைவேட் இப்போ நீங்கள் விஐபி படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தனுஷோட கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி வந்து அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கான கான்ட்ராக்டில் வந்து ஏலம்த்துக்கு வருவாங்க பில்டிங்க்கு வருவாங்க ஸோ அந்த விஐபி படம் பார்த்தா உங்களுக்கு அது ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இல்லை கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் ஜஸ்ட் லீவ் தி டெண்டர் ஃபார் தி ப்ரைவேட் செக்டர் டு டேக் தி கான்ட்ராக்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க லீஸ்ட் பில்டிங் யார் கொடுக்குறாங்களோ அந்த அந்த ப்ரைவேட் செக்டருக்கு இந்த கான்ட்ராக்டை கொடுத்துருவாங்க அவங்க அந்த பில்டிங்கை கட்டி கொடுத்துருவாங்க இல்லை அவங்க அந்த ரோடை போட்டு கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு ஒரு காசு வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து வாங்கிப்பாங்க ஸோ கட் இன்ஜினியரிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங் வேலை ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வேலை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை இது மட்டும் ப்ரைவேட் செக்டர் பார்க்கும் பட் ஓனர்ஷிப்பும் ஆப்ரேஷன் ஃபுல்லாக வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்கும் அதான் வந்து டேர்ன் கீ மாடல் டேர்ன் கீ மாடலுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து இபிசி மாடல் ஸோ இபிசி மாடலும் டேர்ன் கீ மாடல்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ டெர்மினாலஜிஸ் மட்டும் தான் மாறுது அடுத்த மாடல் வந்து லீஸ் லீஸ் பத்தி நமக்கே தெரியும் இதை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இல்லை கவர்மெண்ட்டோட அசட்டை ப்ரைவேட் செக்டர் வந்து எடுத்து நடத்தும் அந்த எடுத்து நடத்துற பீரியட்ல டோட்டல் கண்ட்ரோல் ப்ரைவேட் செக்டர் கிட்ட இருக்கும் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சப்ளை அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மாடல்ல வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் ஜஸ்ட் எடுத்து தான் நடத்துதே தவிர அதோட ஓனர்ஷிப்பும் கண்ட்ரோலும் கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்கும் ப்ரைவேட் செக்டர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அவுட் சோர்சிங் மட்டும் தான் நடக்கும் இங்க வந்து அவுட் சோர்சிங் மட்டும் தான் நடக்குது லீஸ்ல என்ன ஆயிடும்னா ப்ரைவேட் செக்டர் கிட்ட டோட்டல் கண்ட்ரோல் போயிடும் அந்த மூணு வருஷம் லீஸ் அஞ்சு வருஷம் லீஸ்னா அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு டோட்டல் கண்ட்ரோலே போயிடும் ஸோ லீஸ் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச வேர்டு தான் ஸோ இட் இஸ் ஈஸி கன்சஷன் என்னதுனா கன்சஷன் என்னதுன்னா இது எல்லா மாடலோட மிக்ஸா இருக்கும் ஸோ இதுல வந்து நிறைய இதுல ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு இதுல ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு இதுல ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு எல்லாத்துலயும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்லாத்தோட அட்வான்டேஜஸும் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு வந்த மாடல் தான் வந்து கன்சஷன் மாடல் கன்சஷன் மாடல் தான் வந்து பிஓடி மாடல் பிஓஓடி மாடல் பிஎல் டி மாடல் இந்த மாதிரி பல மாடல்ஸ் வரும் பில்ட் ஆப்ரேட் ட்ரான்ஸ்பர் பில்ட் ஆப்ரேட் ஓன் ட்ரான்ஸ்பர் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாமே வருது அண்ட் ஃபைனலி ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப் ஸோ இது பத்தி எல்லாம் பார்ப்போம் ஃபைனலா ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப்னா என்னதுன்னா ப்ரைவேட்டே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரைவேட்டே ஓன் பண்ணுவாங்க ப்ரைவேட்டே அதை நடத்துவாங்க ப்ரைவேட்டே சம்பாதிப்பாங்க ஸோ டோட்டலா ப்ரைவேட் தான் பண்ணும் எல்லாமே ஸோ டோட்டலா ப்ரைவேட்டே பண்ற என்னதுன்னா அவங்க தான் வந்து அந்த என்டையர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து தேவில் பி டூயிங் ஸோ இந்த டோட்டலா ப்ரைவேட் பண்றதுல வந்து வி ஆர் ஹேவிங் அ ப்ரைவேட் போர்ட் இப்ப வந்து ப்ரைவேட் போர்ட் எல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கோம்ல இப்ப வந்து கிருஷ்ணப்பட்டினம் போர்ட்னு ஒன்று ஆந்திரால இருக்கு இந்த கிருஷ்ணப்பட்டினம் போர்ட் வந்து டோட்டலா ப்ரைவேட் போர்ட் தான் அதே மாதிரி வந்து குஜா குஜராத்ல வந்து அதானியோட போர்ட் இருக்கு குஜராத்ல இருக்க இந்த அதானி போர்ட்னா என்னதுன்னா அது ஒரு கார்கோ போர்ட் தான் பட் அந்த போர்ட் வந்து என்டையரா கட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்றதே அதானி தான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதே மாதிரி இங்க கிருஷ்ணப்பட்டினம் போர்ட்டுன்னு நமக்கு ஆந்திரால இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி போர்ட் எல்லாம் டோட்டலாவே ப்ரைவேட்டே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நான் இங்க ஒரு போர்ட் கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களே போர்ட் கட்டிப்பாங்க அவங்களே அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களே காசு சம்பாதிச்சுப்பாங்க பட் யார் வேணா அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஓனர் வந்து ப்ரைவேட்டா இருப்பாங்க ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது மேல போக போக வந்து ப்ரைவேட் செக்டரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாகும் இங்க வந்து கீழே இருக்க இருக்க கவர்மெண்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாகும் அதே மாதிரி வந்து ரிஸ்க் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் வந்து ரைட்ல போக போக ப்ரைவேட்டுக்கு அதிகமாகும் இங்க ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப்னா எல்லாமே ப்ரைவேட்டு தான் சப்ளை அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே கவர்மெண்ட் தான் ப்ரைவேட் வந்து வேற அவுட் சோர்சிங் தான் கொடுக்கணும் ஸோ தட் இஸ் ஹவு திஸ் கிராஃப் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ இந்த கிராஃப் வந்து கொஞ்சம் தெளிவா பார்த்து மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் கிராஃப்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தான் வந்து எல்லாருக்கும் இந்த மாடல் எல்லாம் தெரியுங்க நம்ம எப்படி வந்து டயக்ராம்ஸ் போடுறோம் எப்படி அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் தான் இருக்கு ஸோ இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்ல ஒன்னே ஒன்று சொல்லிட்டேன் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன் வந்து ஹண்ட்ரட் லேக் ரோர் நான் வந்து ஒன் லேக் ரோர் சொல்லிட்டேன் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹண்ட்ரட் லேக் ரோர் நூறு லட்சம் கோடி வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம் ஒன் லேக் ரோர் கிடையாது ஓகே இப்பதான் அது ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஸோ பிளீஸ் கரெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய மாடல்ஸ் பார்த்தோம்ல இதுல வந்து முக்கியமான ஒரு நாலு மாடல் இருக்கு அந்த முக்கியமான நாலு மாடல் பத்தி மட்டும் நம்ம டீடைல்டா பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ அது முக்கியமான நாலு மாடல் என்னதுன்னா பிபிபி ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பில்ட் 
ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பிஓடி மாடல் போகலாம் ஸோ பிஓடி மாடலில் என்னதுன்னா பில்ட் ஆப்ரேட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது இதில் என்னதுன்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க பிரைவேட் செக்டர் கிட்ட பில்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ என்னதுன்னா பிரைவேட் செக்டர் வில் பில்டு த ரோடு இப்போ ஒரு ஹைவேஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம டோட்டலாகவே வந்து ஹைவேஸ் வச்சுக்கிட்டு நாலு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம் ஒரு ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் அதாவது சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் ஹைவே அந்த ஹைவேவே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஸோ சென்னை பெங்களூர் ஹைவே நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் இல்லை எட்டு வழி சாலை எடுத்துக்கலாம் சென்னை சேலம் எட்டு வழி சாலை சென்னை சேலம் எட்டு வழி சாலை கட்டணும்னா பில்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ பில்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்போர்ட் மூணுமே வந்து பிரைவேட் செக்டரோட ரோல் பிரைவேட் செக்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க காசை போட்டு அவங்க பில்ட் பண்ணணும் அவங்க காசை போட்டு பில்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க டோட்டலாக காசை போட்டு கட்டுறாங்க கட்டி முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அதனால அவங்க கட்டி முடிச்சோன்னா அதில் டோல் போட சொல்லுவாங்க டோல் பிளாசா போட்டு சுங்கசாவடி போட்டு சுங்கம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது டோல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க டோல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அவங்க போட்ட வருமானம் போட்டலாக வந்த பிறகு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதான் வந்து பில்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர் மாடல் ஸோ பில்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர் மாடல் என்ன பிரைவேட் செக்டரே தான் பில்ட் பண்ண போது அவங்க தான் ஆப்ரேட் பண்ண போறாங்க அவங்களுக்கு போட்ட வருமானம் வந்த பிறகு அதாவது இப்போ வந்து ஒரு பிரைவேட் செக்டர் வந்து பத்தாயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி ரோட கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து இந்த பத்தாயிரம் கோடி கலெக்ட் ஆகிற வரைக்கும் டால் பிளாசா வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து இங்க வந்து நமக்கு வந்து ரோடு இருக்கு ஸோ சென்னை டு பெங்களூர் வந்து ரோடு இருக்கு சென்னை டு பெங்களூர் ரோட வந்து நமக்கு வந்து டாடா கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க ரோட கட்டி முடிச்சோன்னா என்ன பண்ணுவாங்க பத்தாயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி கட்டிட்டாங்க இப்ப என்ன பண்ணணும் ஸோ அவங்க வந்து அந்த இன்கம் வர வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டால் பிளாசா போடுவாங்க இந்த ரோட யூஸ் பண்ணா எவ்வளவு காசு கட்டணும்னு அந்த காசை போட்டு அந்த பத்தாயிரம் கோடி கலெக்ட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த டால் பிளாசா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஒன்ஸ் பத்தாயிரம் கோடி கலெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து திருப்பி வந்து முடிஞ்ச உடனே டால் பிளாசா தூக்கிட்டு இது கவர்மெண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க இதான் வந்து பில்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர் மாடல் இந்த பில்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர் மாடல்ல நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்கு ஒன்னு என்னதுன்னா பில்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர் டோல் பிளாசா மாடல் இன்னொரு மாடல் என்னதுன்னா பில்ட் ஆப்ரேட் பில்டிங் பில்டிங் கட்டி முடிச்சோன்னு என்ன பண்ணிடுவாங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க கவர்மெண்ட் டோல் பிளாசா போட்டு அதை காசை கலெக்ட் பண்ணி பிரைவேட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ இங்கே கவர்மெண்டே டோல் பிளாசா போட்டு கொடுக்கும் ஸோ இந்த டோல் பிளாசா போட்டு இங்கே யூஸ் பண்ணுறதுனால இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா டிராஃபிக் ரிஸ்க் இருக்கு ஸோ டிராஃபிக் ரிஸ்க்னா இதோட மீனிங் என்னதுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து சென்னை டு பெங்களூர் ரோடு கட்டுறீங்க ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் பேர் போவாங்க ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் பேர் போவாங்க எல்லாருக்கிட்ட இருந்து நம்ம எழுபது ரூபா கலெக்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து வி கேன் ஏர்ன் ஆல்மோஸ்ட் செவன் லேக் ஏர்ன் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாள் ஏழு லட்ச ரூபாய் ஏன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓ இந்த சென்னை டு பெங்களூர்ல எவ்வளவு டிராஃபிக் இருக்கு எத்தனை வண்டிங்க போகுது அதுக்கு எவ்வளவு காசு போடலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு அதை கட்டுறாங்க ஸோ இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி வண்டிங்க அந்த ரோட்ல வரலன்னா என்ன ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை பெங்களூருக்கு ஒரு ஹைவேஸ் கட்டுறாங்க ஆல்ரெடி பழைய ஹைவேஸ் ஒன்று இருக்கும் அது பழைய ஹைவேஸ் ஒன்று இருக்கும் அது அது ஓவர் கம் பண்ற மாதிரி தான் புதுசா கட்டுவாங்க பட் இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுது இல்ல இல்ல போனா எழுபது ரூபா கட்டணும்பா நம்ம திருப்பி சுத்திட்டே போய் இல்லாங்கிறதுனால சுத்திட்டே போக ஆரம்பிச்சாங்க யாரும் இதுக்கு வரமாட்டாங்க இதுக்கு வரலன்னா என்ன ஆயிடும் ஒழுங்கு அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி வண்டிங்க வரலன்னா பிரைவேட் செக்டருக்கு லாஸ் ஆயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எல்லாமே கூட இருக்கு பிரைவேட் செக்டருக்கு நம்ம அவங்க பிளான் பண்ண அளவுக்கு மக்கள் வரலன்னா ரிஸ்க் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து பில்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர் மாடல் பில்ட் ஓன் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர் மாடல் என்ன எதுனா பிரைவேட் இதுல வந்து நம்ம டோல் பிளாசா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ரோடை வந்து பிரைவேட் செக்டரே ஓன் பண்ணுவாங்க என்னதான் அது பிஓடி மாடலா இருந்தாலும் பிரைவேட் செக்டர் வந்து டோல் பிளாசா போட்டு காசை கலெக்ட் பண்ணாலும் ரோடோட ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா கவர்மெண்ட் தான் இருக்கும் ஆனா பிஓடி மாடல்ல ரோடோட ஓனரே வந்து பிரைவேட் செக்டரா தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பிஓடி பில்ட் ஓன் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இதுக்குள்ளெல்லாம் ரொம்ப போக வேணாம் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இதோட இது என்ன ஸோ இல்லை ரிசோர்ஸஸ் யார் கொண்டு வரப்பா பில்ட் ஆப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே பிரைவேட் தான் பண்ண போகுது ஸோ பிரைவேட் தான் வந்து ஆல் தி ரிசோர்ஸஸ் தி ஆர் கோயிங் டு பிரிங் ஆல் தி ரிசோர்ஸ்னா ஆல் தி ஃபண்டிங் அவங்க தான் கொண்டு வர போறாங்க ரிஸ்க் இதனால என்ன இருக்கு ஸோ பிரைவேட் செக்டருக்கு என்ன ரிஸ்க் இருக்கு பிரைவேட் செக்டருக்கு என்ன ரிஸ்க்னா ஃபண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் இருக்கு ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க்னா என்னதுனா அவங்க வந்து பத்தாயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க அந்த ரோடு ப்ராஜெக்ட் வந்து நடுவில் நின்றுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு காசு
இல்ல டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பினான்சியல் ரிஸ்க் ஃபார் பிரைவேட் செக்டர் அதுக்கப்புறம் டிராபிக் ரிஸ்க் ஃபார் பிரைவேட் செக்டர் ஆல்ரெடி நம்ம பாத்துட்டோம் கவர்மெண்ட் கிட்ட என்ன ரிஸ்க் இருக்குன்னா பிரைவேட் செக்டர் டிடின்னு டோல் ஏத்திட்டானா மக்கள் எல்லாம் யாருக்கு இப்ப வந்து ஒரு சுங்க சாவடியில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா மக்கள் எல்லாம் கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் வராங்க பிரைவேட்ட போய் திட்டுறது இல்ல சோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும் சோ கவர்மெண்ட்டுக்கு பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் இருக்கு ரிஸ்க்ல வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் இருக்கு இதுல ஸோ பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து லேண்ட் அக்விசிஷன் வந்து ஒழுங்காக பண்ணி கொடுக்கல என்வரன்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் டைமுக்கு கொடுக்கலனா என்ன ஆயிடும் ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் அதிகமாயிடும் அதனால பிரைவேட் செக்டருக்கு ஓவ் வந்துடும் பிரைவேட் செக்டர் வந்து டைமுக்கு கட்டி முடிக்கல பிரைவேட் செக்டர் வந்து ஒழுங்கான ரோடு போடல ரோடு வந்து ஒரு மயத்திலே டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஓவ் வந்துடும் இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட்ல இது எல்லாமே வந்து கான்ட்ராக்ட்ல வந்து டிமார்க்கெட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த கான்ட்ராக்ட்ல ஏதாவது பிரீச்சஸ் இருந்ததுன்னா நிறைய லிட்டிகேஷன் வரும் ஏ லிட்டிகேஷன் வருதுன்னா ஒன்று கவர்மெண்ட் அவங்களோட ரோல் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்காது இல்லை பிரைவேட் அவங்களோட ரோல் ஒழுங்காக பண்ண முடியாது ஸோ இதில் வந்து ஹியூஜ் லிட்டிகேஷன்ஸ் நடக்குது அதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இதுதான் வந்து பில்ட் ஆப்ரேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மாடல் இதில் வந்து ஹை லெவல்ஸ் ஆஃப் லிட்டிகேஷன்ஸ் வருது ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு அடுத்து வந்து இருக்கிற மாடல் வந்து இன்ஜினியரிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாடல் இந்த இன்ஜினியரிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாடலில் கவர்மெண்ட்டோட ரோல் என்னதுன்னா கவர்மெண்ட் தான் வந்து ஃபண்டிங் கொடுக்க போகுது ஓகே டோட்டல் ஃபண்டிங் கவர்மெண்ட் தான் கொடுக்க போகுது ஸோ இல்லை பிரைவேட் என்ன பண்ண போகுதுன்னா பிரைவேட் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் கான்ட்ராக்டர் தான் ஆல்ரெடி சொன்ன பிரைவேட் வந்து ஜஸ்ட் கான்ட்ராக்டரா இருக்கும் போது இதுக்கு இன்னொரு பேர் டேர்ன் கீ மாடல் சோ இன்ஜினியரிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது வந்து பிரைவேட் செக்டர் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து காசு வாங்கி செஞ்சு கொடுப்பாங்க பிரைவேட் செக்டர் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக் ஒரு கம்பெனி இருக்கும் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து கான்ட்ராக்ட் எடுத்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து காசு வாங்கி செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க சோ இதுல வந்து பிரைவேட் செக்டர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போறது இல்ல பிரைவேட் செக்டருக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வர போறது இல்ல சோ அதனால வந்து இதுல வந்து என்ன ஆகுது கவர்மெண்ட் தான் டோட்டல் ஃபண்டிங் கொண்டு வர போறாங்க வெறும் கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் பிரிங் தி டோட்டல் ஃபண்டிங் கவர்மெண்டே வந்து பத்தாயிரம் கோடி கொடுத்துருவாங்க பிரைவேட் செக்டர் அந்த பத்தாயிரம் கோடி வாங்கி ரோடு மட்டும் போட்டு கொடுப்பாங்க பிரைவேட் செக்டர் பத்தாயிரம் கோடி வாங்கி அந்த டிசைன் மட்டும் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ வெறும் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்கு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஒர்க்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு மட்டும் தான் பிரைவேட் செக்டர் அதுக்கு டோட்டல் ஃபண்டிங்குமே கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வந்துருது ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் த டோட்டல் ஃபண்டிங் ஸோ பினான்சியல் ரிஸ்க் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பிரைவேட் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே கான்ட்ராக்டர் தான் ஸோ பிரைவேட் செக்டருக்கு ஒரு ரிஸ்கும் இல்லை தர் இஸ் நோ ரிஸ்க் ஃபார் பிரைவேட் செக்டர் சின்ஸ் பிரைவேட் செக்டருக்கு ரிஸ்கே இல்லைங்கிறதுனால பிரைவேட் செக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து இதுலேருந்து காசு எடுக்க பார்ப்பாங்க பிஓடி மாடல்ல பிரைவேட் செக்டர் தான் மெயினா நடக்குது நடத்துது அவங்களுக்கு வந்து காசு ரிட்டர்ன் வந்தாங்க அவங்க ஒழுங்கா போடணுங்கிற ஆப்ளிகேஷன் எல்லாம் இருக்கும் பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் செக்டருக்கு எந்த ரிஸ்கும் இல்ல கவர்மெண்டே காசு கொடுத்துருது அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் கொடுக்கற காசுல இருந்து எப்படி கரப்ஷன் பண்ணலாங்கிற அந்த கரப் மைண்ட் செட்ல தான் இருப்பாங்க சோ இதுல வந்து கரப்ஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அவங்க கவர்மெண்ட் தான் காசு கொடுத்ததுல நம்ம ரோட வந்து லோ குவாலிட்டியில போட்டு காசு அடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி தான் வந்து வந்து அந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ் யோசிப்பாங்க சோ இபிசி மாடல்ல இந்த கான்ட்ராக்டிங் மாடல் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா கரப்ஷன் வந்து ஒரு ஹியூஜ் பிரச்சனையா இருக்கு ஏன்னா பிரைவேட் செக்டருக்கு வந்து தேர் இஸ் நோ இன்சென்டிவ் டு பி குவாலிட்டேட் பிகாஸ் தேர் கெட்டிங் மணி வந்து <laughs> கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிவார்டு இருக்காது எப்பவுமே பிரைவேட் செக்டருக்கு ரிவார்டு இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு வர வேண்டிய காசு வந்துருது அவங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் உள்ள பிரச்சனையும் இல்லை இதுல என்னதுன்னா பிரைவேட் செக்டர்னால நிறைய லாபம் சம்பாதிக்க முடியாது அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ இதுதான் இந்த மாடல் பட் இல்ல மிகப்பெரிய டிராபேக் என்னதுன்னா எல்லா ஃபண்டிங்கும் கவர்மெண்ட்டே கொண்டு வரணும் எல்லா ஃபண்டிங்கும் கவர்மெண்ட்டே கொண்டு வரணும்னா வேற வில் தே கோ ஃபார் தி மணி ஸோ அதுதானே பிரச்சனையே எல்லா காசும் நானே கொடுக்கணுங்கிறது தான் பிரச்சனையே ஸோ எல்லா காசும் நானே கொடுக்கணும்னா நானே போட்டு பேனே எதுக்கு பிரைவேட் செக்டருங்கிற மாதிரி ஆயிடும் ஸோ எல்லா காசுமே கவர்மெண்ட் கிட்ட இல்லாததுனால தான் நம்ம பிபிபிக்கே போறோம் ஸோ கவர்மெண்ட் எல்லா ஃபண்டிங்கும் கொண்டு வரணும் ஸோ அதனால பிசிக்கல் டெபிசிட் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ தர் இஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் பிசிக்கல் டெபிசிட் பதி கவர்மெண்ட் ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் இருக்கு பிசிக்கல் டெபிசிட் அண்ட் பைனான்சியல் ரிஸ்க் இருக்கு அதே
ஓகே பிரைவேட் செக்டர் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அது ஃபண்டிங் கொண்டு வந்தா போதும் இதுதான் வந்து ஹைபிரிட் ஆனுவிட்டி மாடல் இதுல என்ன பண்றாங்க நமக்கு வந்து பிஓடி ஒரு சில பாசிட்டிவ் இருக்கு இதுல ஒரு சில பாசிட்டிவ் இருக்கு இதுலயும் கிரிட்டிசிசம் இருக்கு இல்லையும் கிரிட்டிசிசம் இருக்கு ஸோ ரெண்டுத்தோட பாசிட்டிவ்ஸ் எடுத்து ரெண்டுத்தோட கிரிட்டிசிசம் அவாய்ட் பண்ணி ஒரு புது மாடல் கொண்டு வந்தா ஹைபிரிட் ஆனுவிட்டி மாடல் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சக்சஸ்ஃபுல் மாடல் ஏன்னா வந்து இல்ல கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிக காசு கொடுத்துரும் இப்போ பத்தாயிரம் கோடி ப்ராஜெக்ட்னா கவர்மெண்ட் நாற்பதாயிரம் நாலாயிரம் கோடி கொடுத்துருது பிரைவேட் செக்டர் ஆறாயிரம் கோடி கொண்டு வரணும் அவங்க வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொண்டு வரணும் இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்குற நாற்பதாயிரம் கோடி வந்து எப்படின்னா அஷோடா கொடுத்துருவாங்க இந்த நாற்பதாயிரம் கோடி வந்து அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தராங்க ஃபைவ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்னா என்னதுன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட்னு அஞ்சு வருஷத்துல நாற்பது பர்சன்ட் கொடுத்துருவாங்க அதான் வந்து ஆனுவிட்டி ஆனுவிட்டினா என்னதுன்னா மந்த்லி இயர்லி பேமெண்ட்ஸ் எவ்ரி இயர் பேமெண்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு ஹைவேஸ் கட்டணும்னா கண்டிப்பா அஞ்சு வருஷம் ஆயிடும் ஸோ அந்த அஞ்சு வருஷத்துல அந்த அஞ்சு வருஷத்துலயும் கவர்மெண்ட் வந்து எட்டு 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 எட்டுன்னு அஞ்சா வந்து அவங்க கொடுக்க வேண்டிய காசு அஞ்சா பிரிச்சு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருவாங்க மோஸ்ட்லி வித்தின் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ வித்தின் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனுவல் பேமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க பிரைவேட் செக்டர் அவங்களோட சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த அஞ்சு வருஷமா அவங்களோட சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க போட்டு ஒரு <laughs> 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 ஓகே சோ பில்ட் ரோல் வந்து பிரைவேட் கொடுக்குறோம் ஆபரேட் யார் பண்ண போறா சோ ஹூ இஸ் गोइंग டு ஆபரேட் ஆபரேட் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆபோதுனா ஆபரேட் ரோல் வந்து கவர்மெண்ட்க்கு வந்துருது சோ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் ஆபரேஷன் பண்ணும் சோ அந்த ரோட்ல வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டால் பிளாசா போட்றோம் இப்போ 5 வருஷம் கழிச்சு ரோட் கட்டியாச்சுனா கவர்மெண்ட் வந்து டால் பிளாசா போட்டு கலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க சோ இங்க வந்து கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்றதனால இப்போ என்ன ஆயிடுது ப்ராஜெக்ட் ஒன்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த மிச்ச 60% இருக்குல்ல இந்த 60% வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க அக்ரிமென்ட் போட்டு ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இயர்லி பேமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த டால் பிளாஸ் போட்டு வர்ற கலெக்ஷன்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்து மிச்ச 60% கவர்மெண்ட் திருப்பி அடைச்சிடுவாங்க சோ அதனால ஆபரேட்டரா இங்க யாருக்கு போறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் தான் இருக்கு போறாங்க சோ கவர்மெண்ட் ஆபரேட்டரா இருக்கிறதுனால இந்த டால் பிளாஸால வந்து நமக்கு வந்து விலை ஏறாது சோ சுங்க சாவடியும் கரெக்டா இருக்கும் விலையும் ஏறாது பிளஸ் அட் தி சேம் டைம் பினான்சியல் ரிஸ்க் பிரைவேட் செக்டருக்கு இல்ல பிரைவேட் செக்டர் அறுபது பர்சன்ட் போட்டாங்க அந்த அறுபது பர்சன்ட் ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டு போகுது அது கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கும் போது சோ பிரைவேட் செக்டர் பினான்சியல் ரிஸ்க் இல்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னதுன்னா அறுபது பர்சன்ட் பிரைவேட் போட்டு ரோடு கட்டினா ரோட கட்டி முடிச்சாலே கவர்மெண்ட் பாதி பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் ஏன்னா ரோடு போடுறது தான் கவர்மெண்டோட வேலை அதுக்கப்புறமா பொறுமையா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு மிச்ச சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து டோல் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்ல அவங்களோட பட்ஜெட் அலகேஷனே கொடுக்கலாம் இல்ல எப்படி வேணா கொடுத்துக்கலாம் அது அக்ரிமெண்ட் வச்சு அடுத்த பத்து வருஷத்துல கொடுக்குறேன் இல்ல அடுத்த இருபது வருஷத்துல கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிப்பாங்க சோ அதனால கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இங்க வந்து ஆபரேட்டரா இருக்கிறதுனால மக்களுக்கு டால் வந்து அதிகமாகாத அட் தி சேம் டைம் பிரைவேட் செக்டருக்கு ரிட்டர்ன் கரெக்டான டைமுக்கு போயிடும் ரோடு டான் வந்துடும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் நாற்பது பர்சன்ட் பிரைவேட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொடுக்குது சோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு இங்க ரிவார்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட்டுக்கு அஷோர்ட் ரிவார்ட் வந்துருது பிரைவேட்டுக்கு அஷோர்ட் ரிவார்ட் எப்படின்னா எடுத்த உடனே கவர்மெண்ட் ஃபார்ட்டி கொடுத்துருது கவர்மெண்ட் ஃபார்ட்டி கொடுத்துறதுனால ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிடலாம் பிரைவேட் பொறுமே அறுபது பர்சன்ட் போட்டு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு கொடுத்துடலாம் அப்புறம் காசை வந்து போட்டு அறுபது பர்சன்ட் பிரைவேட் எடுத்துக்கலாம் சோ அதனால வந்து பிரைவேட் செக்டருக்கு இங்க வந்து ரிவார்ட்ஸும் கிடைச்சிருக்கு சோ எல்லாருக்குமே இங்க வின் 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 கவர்மெண்ட்டுக்கு ரோடு வந்துருது பிரைவேட் செக்டருக்கு இது வந்துருது சோ இதுல வந்து லிட்டிகேஷன் வருமானம் வராது ஏன்னா கவர்மெண்ட் அதோட நாற்பது பர்சன்ட் காசு போடுறதுனால சின்ஸ் கவர்மெண்டே அவங்களோட பண்டிங் இன்வெஸ்ட் பண்றதுனால கவர்மெண்ட் பொதுவா என்ன பண்ணுவாங்க லிட்டிகேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் என்வாரன்மெண்டல் கிளியர் வாங்கி கொடுக்கணும் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து என்வாரன்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் நடத்தணுமோ நடத்திடுவாங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து லேண்ட் அக்விசேஷன் பண்ணணும் மக்களுக்கு வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணணுமோ பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சோ இதெல்லாம் குயிக்கா நடந்துரும் சோ இதெல்லாம் குயிக்கா நடக்கிறதுனால எல்லாமே வந்து சீக்கிரமா பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சோ இதுதான் வந்து ஹைபிரிட் ஆனுவிட்டி மாடல்ல இருக்க பெரிய அட்வான்டேஜ் ரீசெண்டா வந்து நிறைய ஹைவே ப்ராஜெக்ட்ஸ் நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து நிறைய ஹைவே ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்த ஹைபிரிட் ஆனுவிட்டி மாடல்ல
அதர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்ஸ் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ்ல இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்ஸ் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்ஸ் தான் நமக்கு மெயின்ஸ் முக்கியம் அதை நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்விஸ் சேலஞ்ச் மாடல் என்னதுன்னா இது வந்து ஒரு சேலஞ்ச் மாடல் மாதிரி தான் சின்ன வயசுல வந்து நம்ம ஜாக் பாட் ஷோல ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஜாக் பாட்டுங்கிற ஒரு ஷோல வந்து சேலஞ்சுன்னு ஒரு ஷோ இருக்கும் ஸோ அந்த 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 மாதிரி தான் இது வந்து சேலஞ்ச் தான் இது வந்து ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு பேருமே பேசிக்கிட்டே இருந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு சேலஞ்ச் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுல என்னதுன்னா இதுல வந்து எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க கவர்மெண்ட் இருக்கு இங்க வந்து பிரைவேட் இருக்கு ஸோ பிரைவேட் கம்பெனி ஏ இருக்காங்க பி இருக்காங்க சி இருக்காங்க டி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஏபிசிடி நாலுமே பிரைவேட் கம்பெனி இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சென்னையில இருந்து நமக்கு வந்து பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து ரோடு போடணும் ஸோ சென்னை டு பாண்டிச்சேரி ரோடுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சென்னை டு பாண்டிச்சேரி ரோடு போடணுங்கிற இப்போ ரோடு போடுறதுக்கு இல்லை சென்னை டு பாண்டிச்சேரி வந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் கட்டலான்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம சென்னைக்குள்ளே தான் மெட்ரோ இருக்கு சென்னையில இருந்து பாண்டிச்சேரிக்கே நம்ம மெட்ரோ ட்ரெயின் கட்டிடலாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் வந்து ஏன்னா சென்னைக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் ட்ரெயின் கனெக்டிவிட்டி நம்ம கிட்ட சரியா இல்லை அதனால வந்து நம்ம ஒரு மெட்ரோ ட்ரெயின் போட்டு ட்ரெயின் கனெக்டிவிட்டி ரெகுலர் ஆகிடலான்னு ஒரு ஐடியா வந்து கம்பெனியே வருது கம்பெனியே என்ன பண்ணிடுறாங்க நம்ம சென்னையில இருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் கோடியில ஐம்பதாயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சென்னையில இருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு ஒரு மெட்ரோ கட்டிடலாம் இந்த மெட்ரோ கட்டிட்டா நம்மளால வந்து அது ஒரு நல்ல மாடலா இருக்கும்னு ஒரு ஐடியா வந்து கொண்டு போயிட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட இது என்னதுன்னா கவர்மெண்ட் இங்க டெண்டர் கேட்கல கவர்மெண்ட் இங்க பில்டிங் கொடுக்கல பிரைவேட் செக்டர் தானாவே முன் வந்து தானா இந்த ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வரேன் பிரைவேட் செக்டரே சுவ மோட்டோவா கொண்டு வருவாங்க என்னதுன்னா பிரைவேட் செக்டர் அவங்களாவே வந்து they will start the project private sector thana vandu suva motava they will come and they will start the project themselves nama inda the project aarambichirala government kitta avungala or proposal ready panni government koopidamale poi inda proposal kudupanga so paarenga chennai to pandicherry la metro vandu na vandu 50000 kodi la katlan irukken idha na katti ungal kuduthuren indha idea avungal okay va nu paarenga indha proposal okay va nu paarenga indha government kitta submit panni veiduvanga government vandu enna pannu okay nalla irukke idea nee katti kuduthuriya nee katti kudupa nu solli enna panniduvanga government vandu indha proposal online la potruvanga ஆன்லைன்ல போட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஒரு கம்பெனி அதாவது என்ன கம்பெனின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து ஐம்பதாயிரம் கோடியில சென்னை டு பாண்டிச்சேரி வந்து எங்களுக்கு மெட்ரோ கட்டி தரேன்னு சொல்லிட்டாங்கப்பா இது இந்த ஐம்பதாயிரம் கோடியில கட்டுறதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ரொப்போசலுக்கு வந்து உங்களால மேட்ச் பண்ண முடியுமா இதுதான் சேலஞ்ச் இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ரொப்போசலுக்கு யாராலையாவது மேட்ச் பண்ண முடிஞ்சு யாராலையாலும் சேலஞ்ச் பண்ணி இதை விட பெட்டரா என்னால் பண்ண முடியும்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து உங்களோட இதை சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு கவர்மெண்ட் சொல்லும் இதை பிசிடி பார்த்துட்டு அவங்க கிட்ட இதோட பெட்டர் மாடல்ஸ் ஏதாவது இருக்கு அவங்க கிட்ட பெட்டர் ஐடியாஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா அதை போய் கொடுப்பாங்க இப்ப வந்து பி போய் என்ன பண்ணுவாரு நான் நாற்பதாயிரம் கோடியில கட்டி தரேன் வரு சி போய் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம மெட்ரோ ட்ரெயின் கட்டுறதுக்கு வேலை நார்மல் ட்ரெயினே கட்டிடலாம் நார்மல் ரயில்வே ரூட்டே கட்டலாம்னு சொல்லுவாரு டி என்ன பண்ணுவாரு நம்ம மெட்ரோ ட்ரெயின் கட்டுறதுக்கு வேலை இந்த மெட்ரினோ பண்ணலாம் மெட்ரினோ பார்ட்ஸ் ஒன்னு இருக்கு மெட்ரினோ பார்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து லேட்டஸ்டா வந்த இது இல்லைனா வந்து நம்ம மோனோ ரயில் கட்டலாம் அந்த மாதிரி ஐடியால போவாரு நம்ம சென்னை டு பாண்டிச்சேரி மோனோ ரயில் கட்டிடலாம் மெட்ரோ ட்ரெயின் கட்டுற மாதிரிங்கிற ஐடியா ஸோ இப்போ நாலு பேர் மிச்சம் மூணு பேர் வேற வேற ஐடியால இவர் என்ன சொல்லிடுறா நானும் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடியிலே பண்ணுவேன்றாரு இவர் ஐம்பதாயிரம் கோடியிலே பண்றேன்றாரு ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுது கவர்மெண்ட்டுக்கு நாலு ஆப்ஷன் வந்துருச்சு ஏ வந்து ஐடியா கொடுத்தாரு ஐம்பதாயிரம் கோடியில பண்ணலான்னு பி வந்து என்ன சொல்றாரு நாற்பதாயிரத்துல நான் பண்றேன்றாரு சி வந்து என்ன சொல்றாரு நாற்பத்தஞ்சாயிரம்ல நம்ம வெற்றினோ பார்ட் பண்ணலான்றாரு டி வந்து என்ன பண்ணலாம் மோனோ ரயில் பண்ணலான்றாரு சி வந்து நார்மல் ட்ரெயின் பண்ணலான்றாரு டி வந்து நார்மல் ட்ரெயின் பண்ணலாம் ஆனா சி வந்து நார்மல் ட்ரெயின் பண்ணலான்றாரு ஆனா டி வந்து மோனோ ரயில் பண்ணலான்றாரு இப்ப வந்து நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணோம் இந்த மூணு ஆப்ஷனே வாங்கி திருப்பி ஏ கூப்பிடும் ஏன்னா ஏ தானே ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா கொடுத்தாரு இங்க பாரு பையே பி சி டி மூணு பேர் இந்த மாதிரி மூணு ஐடியா தராங்க இந்த மூணு ஐடியாவும் உனக்கு ஓகேனா நீ ஏ பண்ணி கொடு இதுல வந்து கவர்மெண்ட் என்ன முடிவு பண்ணிடுச்சு நம்ம நார்மல் ட்ரெயின் கட்டி இல்லாங்கிற அந்த ஐடியாக்கே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சாரி நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து மோனோ ட்ரெயில் கட்டலாங்கிற ஐடியாக்கு வந்துருச்சு ஸோ மோனோ ரயில் கட்டினா பெட்டரா இருக்கும்னு கவர்மெண்ட் தோணுச்சுன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் ஏவை கூப்பிட்டு இங்க பாருப்பா ஐம்பதாயிரம் கோடி இல்ல எனக்கு மெட்ரோ வேணா மோனோ ரயில் கட்டி கொடுத்துரு நீ மோனோ ரயில் கட்டி கொடுத்துரு அது வந்து டி கொடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது வந்து ஓகேவான்னு கேக்குறாங்க ஏக்கு இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஏ இஸ் கிவன்
ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸை ரெனியூ பண்ணித்தாங்க ரெனியூ பண்ணினா லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து ரெனியூவல் ஆகிட்டே இருக்கு ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிடுச்சு இந்தியாவில் இருக்க நானும் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட லிஸ்ட் கொடுத்துருச்சு இதில் எதையாவது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் எடுத்து யாராவது ஒருத்தர் எங்களுக்கு ரெனியூ பண்ணிதாங்க சுவிஸ் சேலஞ்ச் மாடல்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ சுவிஸ் சேலஞ்ச் மாடல் சொன்னோன்னா எல்லாரும் ஒரு ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க யார் ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா கொடுக்குறாங்களோ அதை வச்சு மற்றவங்களுக்கு அந்த இது கொடுக்குறாங்க ஸோ ரைட் டு ரெஃபியூசல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா கொடுத்தவரு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரெனியூவல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் குட் பட் இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனையா இருக்குன்னா ரெண்டு பிரைவேட் செக்டர் கம்பெனி நினைச்சா பிளான் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து நிறைய ஊழல் பண்ணலாம் லைக் எப்படின்னா ஏவும் பியும் பிளான் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷனும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆந்திராவில் இருக்க எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷனும் நீ எடுத்துக்கோ தமிழ்நாட்டில் இருக்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்றேன் நீ வந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணு இன்னொரு மொக்க ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணிட்டு நீ உன்னோட உன்னோட ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் மொக்கையா இருந்த உடனே என்னோட ப்ராஜெக்ட் தான் எஃபிஷியன் சொல்லி எனக்கு கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கர்நாடகாவில் நீ போய் சப்மிட் ஆந்திராவில் நீ போய் சப்மிட் பண்ணு நான் வந்து ஒரு மொக்க ப்ரொபோசல் தரேன் எந்த மொக்கையா இருக்குன்னு ஒன்று உனக்கு கொடுத்துருவாங்க பி இன்னியே எடுத்துக்கலாம்ங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணி இதுல இருந்து ஊழல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு சுவிஸ் சேலஞ்சில் மோஸ்ட்லி இந்த சுவிஸ் சேலஞ்ச் மாடல் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தான் கொடுப்பாங்க லார்ஜ் ஸ்கேலுக்கு தர மாட்டாங்க ஸ்மால் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட் ஏன்னா கவர்மெண்ட்டோட கண்ணோட்டம் எதுல சரியா இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து சுவிஸ் சேலஞ்ச் மாடல் ஸோ இது இதுதான் நாலு இம்பார்ட்டன் மாடல் ஓவரால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்லாம் என்னன்னு வந்து வனிதா கேட்குறேன் ஓவரால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்லாம் என்னதுன்னா ஒரு நாட்டுக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை ஓகே ஒரு நாட்டுக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஹூ இஸ் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் ஹூ இஸ் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண போதா இல்ல பிரைவேட் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்களான்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு நைன்டீன் பிப்டில இருந்து நைன்டீன் நைன்டி வரைக்கும் நமக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது யார் பண்ண போறாங்க நைன்டீன் நைன்டி வரைக்கும் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும் இருந்தது நைன்டீன் நைன்டிக்கு அப்புறமா பிரைவேட்டும் பண்ணலாம் இருந்தது அதுக்கப்புறமா நம்ம ஏன் சேர்ந்து பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நான் கவர்மெண்ட் ஒரு சில ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு பிரைவேட்டுக்கு ஒரு சில ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு ரெண்டு பேருமே நம்ம லெட் அஸ் ஸ்பூல் அவர் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே நம்ம ரெண்டு பேரோட ஸ்ட்ரென்த் லெட் அஸ் ஸ்பூல் இட் அண்ட் லெட் அஸ் பிரிங் இன் லெட் அஸ் பிரிங் இன் தி சினர்ஜி ஆஃப் போத் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் பிரைவேட்டுங்கிற அந்த ஐடியால கவர்மெண்ட்டும் பிரைவேட்டும் சேர்ந்து வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணலாம்னு கொண்டு வந்தப்பட்டது தான் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல் இப்போ ரீசெண்டாக எல்லாமே வந்து பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல்லே போறதுனால தான் வி ஆர் பிரிங்கிங் திஸ் டாபிக் ஸோ இதுதான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் பார்க்க முடியும் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ்ல மெயினா வந்து இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் வாட் இஸ் த மாடல் வித் இந்தியா ஆப்டட் ஸோ இன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹேலர் டோமர் மாடல் பார்த்தோம் ஹேரட் டோமர் மாடல் பார்த்தோம் அப்புறம் மஹாலோமிஸ் மாடல் பார்த்தோம் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீக்கு அப்புறமா ராவ் மன்மோகன் மாடல்னு இருக்கு அந்த வந்து எல்பிஜி ராவ் மன்மோகன் மாடல் தான் வந்து எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் அந்த எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிளாஸஸ் டீச் பண்ணிட்டு தான் சொன்னாங்க ஸோ ராவ் மன்மோகன் மாடல் இருக்கு ஸோ ஃபோர்த் வந்து ஸோ இதுதான் மாடல்ஸ் இருந்தது இதுல இருந்து இது இந்த ராவ் மன்மோகன் மாடலோட ஆஃப் ஸ்பிரிங்காக தான் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல்ஸ் வருது பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல்ஸ்ல ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் மாடல்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ திஸ் இஸ் டுடே திஸ் இஸ் அ கிளாஸ் விச் வி சா டுடே ஸோ இது இன்னைக்கு நம்ம பிஓடி மாடல் பார்த்தோம் இன்ஜினியரிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாடல் பார்த்தோம் ஹைப்ரிட் ஆனியூட்டி மாடல் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் இது எல்லாத்துக்கான ஸ்லைட்ஸ் ஐ வில் ஷேர் வித் யூ ஸ்விஸ் சேலஞ்ச் மாடல் இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னா விஜய் கேல்கர் கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அட் தி சேம் டைம் Uh, like i'll just consult the sir whether i'm having extra time today iniki extra time irundha na iniki pannidren apdi illana naale continue pannalama naale ko so i'll just ask the sir and i'll come back okay
ओके सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन्हीं का अपडेट क्विक का बाद मुड़ चलना ओके सो नमँ वंदे फोर टे मॉडल्स पातों so first we saw bot model bot model la it is conventional ppp model where private sector is going to invest everything and government sector is going to uh, government uh, government sector is just going to collect the tolls or government sector is just going to receive the uh, model at the end so private sector is going to collect the tolls of course so idile enna na prachana irukku na private sector ku financial risk irukku government sector ku political risk irukku so adhe mari vandu contractual obligations vandu complicate aaradhanal nare litigations nadakkudhu adutha vandu epc model epc model vandu it is entirely funded by government entirely funded by government ah irukku um, this epd epc entails that see contract just for contracting and outsourcing da irukku so just contractor vandu kitta indha project podu next vandu hybrid annuity model la rendu perume panna poranga so government will contribute 40 and the rest of the payment 60 percentage vandu variable annuity here hybrid annuity means first 40 percent payment is made as fixed amount in the five equal installments whereas the remaining 60 percent is paid in a variable annuity so remaining 60 percent vandu variable annuity la after the completion of the project depend upon the value of the assets created so like that it is going to do then uh, we had swiss challenge model swiss challenge model is totally about the uh, um private sector starting the project suo moto private sector vandu suo moto ave vandu project vandu aaramikkira mari varapodudhu and finally we are having the vijay kelkar committee uh, so finally we are going to see the vijay kelkar committee recommendations okay சோ இப்போ நம்ம 2014 ல வந்து நியூ கவர்மெண்ட் வந்து வந்த உடனே என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்து சொல்றாங்கனா சோ 2014 ல நியூ கவர்மெண்ட் வந்து 2014 ல நியூ கவர்மெண்ட் வந்து நியூ கவர்மெண்ட் வந்த உடனே என்ன சொல்லிருச்சு நம்ம பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல்ஸ்க்கு தான் வந்து ப்ராமினன்சி கொடுக்க போறோம் அத தான் வந்து நம்ம ஃபோகஸ் பண்ண போறோம் அதல தான் வந்து நம்ம நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வர போறோம்ங்கற மாதிரி தே செட் சோ இந்த மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சொன்ன உடனே they decided in the ppp model la nareya problems irukku nu therinjikitaanga so appo irukra finance secretary vijay kelkar kupte neenga vande in the ppp model la enna na problems irukku what are all the problems in the ppp model and what is the way forward okay ppp model la what is the way forward idu mattum suggest pannunga nu solranga ppp model la nareya problem irukku and problem la identify panni engalukku or nalla solution kudunga ngra mari they are asking so ppp models la enna na problems nu identify panni adhu enna na solutions nu vijay kelkar committee 2014 la tharanga so how to streamline the ppp project so nama ppp model so illa nu nama enna therinjikala na ppp models la enna enna way forward nu or kuttrarru so namakku naalaik vanda answer vanda ppp model la nu or question varapo nama answer le quote pannalam according to vijay kelkar committee we can suggest this points and the committee indha mari point sollirukke illa and the committee la sonna points vanda nama nammaloda own points ave solli kuda nama we can teach so so we can write the answer sorry so first vanda vijay kelkar committee vanda enna recommendation tharanga na contracts need to focus more on service delivery instead of fiscal benefits adavadhu ppp model vandu government private um podranga ppp model vandu government private um podra po mostly vandu private sector vandu profit pathi da yosikudhu government sector vandu project ah seekra mudikano project ah vandu seekra mudikano ngra mari obligation la varudhu sometimes vandu enna aidudhu land acquisition la late aidudhu makkal vandu land kudukka mudiyadhu ngra mari poratangal la nadakkuradhu land acquisition late aidum so land acquisition late aichina enna aidudhu na 5 varsham la mudikka vendiya project 8 varsham aagum like nama metro train ka na mari so indha mari prachana irukku adhe mari environmental clearance kadaikadhu environmental clearance kadachana thirupi delay aagum so government indha mari government side la indha mari prachana irukku private side la sometimes corruption nadakkala illa avanga olungana finances kondu varum mudiyadhu time ku mudikka mudiyadhu ngra mari problem irukku so adanal nariya litigation podu so adanal vijay kelkar first enna solraarna any ppp model contract whenever the government and private sector is dealing na the ppp model contract should be well defined endraru ppp contract should be well defined all the four r's in the risk reward responsibility and uh, resources in the four r me vand it should be well defined so that no litigation comes idha well defined ah irukno litigation varakudadu okay so and the mari or recommendation tharaaru adhe mari and the contract vand it should more focus on service delivery the contract should focus on service delivery rather than it is focusing on fiscal deficit private sector evlo profit varudhu government ku vand evlo seekram vand indha project mudikkirom gradhula illama ulungana road porroma gradhula dhaan government oda full kurikol irukum நம்மளோட குறிக்கோள் प्रॉफिट எவ்வளவு வருது ரோட் ப்ராக்ரஸ் சீக்கிரம் முடியுதாங்கறதோட இல்லாம மக்களுக்கு ஒழுங்கான ரோட் குடுக்குறோமாங்கறதுல தான் இருக்கணும் சோ we have to focus on the uh, service deliveryங்கற மாதிரி they are just telling so that is the first point 
okay so that is about the first point which they are uh, talking The screen again stopped. Just a second. I'll continue. So second one, the so first one, it should focus on service delivery rather than fiscal benefits. In grammar, so wrong. Second important thing, one, the better identification of the risk. Well, either the risk is going to be done, the identify money, Munadi Soli no, and the risk is that Marie, one, they should be launching the project in grammar. We have to identify the risk earlier. Okay. அதே மாதிரி வந்து என்னதுன்னா ரீநெகோசியேஷன் கிளாஸ் ஒன்று கொண்டு வரணும் சரி இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கவர்மெண்ட் சைட்ல இஃப் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரலாம் அதே மாதிரி பிரைவேட் சைட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம் முன்னாடி நாம ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒத்துக்கிட்டோம் அஞ்சு வருஷத்துல முடிக்கிறோம் இதெல்லாம் இவ்வளவு இதுல பண்றோன்னு ஒரு மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போட்டாச்சு இப்போ கவர்மெண்ட் சைட்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது பிரைவேட் சைட்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா வி ஷுட் ஹாவ் திஸ் ரீநெகோசியேஷன் கிளாஸ் எந்த பட்சத்துல எந்த டைம்ல வந்து நம்ம வந்து கான்ட்ராக்டை ரீநெகோசியேட் பண்ணலாங்கிற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கொண்டு வாங்கன்றாங்க ஸோ கான்ட்ராக்ட் வந்து வெல் டிஃபைன்டா இருக்கணும் well defined ah irukano adha first point it should be well defined at the same time it should also have a renegotiation clause or flexibility irukano flexibility na na sometimes a private sector company project launch panitta irupo avangalukku edho or loss varudha na adanal delay aagudha na renegotiate panni konja adjust panittu pora mari kuda and contract la irukalam so indha mari kuda renegotiation clause irukano so that litigations are reduced ingra mari solranga adutha important point pathinga na எப்போ ஒரு பிரைவேட் செக்டர் கம்பெனி ப்ரோசல் கொண்டு வந்தாலும் அதை அப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுங்க இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் பிபிடி ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூ கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு விஜய் கேல்கர் சொல்றாரு சோ வி ஹவ் டு ஃபார்ம் அ கமிட்டி விச் மே பி கான்ஸ்டியூட் டு எவாலுவேட் அண்ட் சென்ட் இட்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் இன் எனி ப்ராப்ளம் இந்த பிபிபி ப்ராஜெக்ட் வந்து நடந்துட்டு இருக்குல்ல இந்த பிபிபி ப்ராஜெக்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒழுங்கா ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதா இல்ல அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கிற ப்ரொபோசல் பிரைவேட் செக்டர் கொடுக்கற ப்ரொபோசல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அப்ரூவல் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து வருவாய் துறையும் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வைக்கிறது போல பிபிபி ப்ராஜெக்ட் மட்டும் பாத்துக்கிறதுக்கு தனியா ஒரு கமிட்டி வேணுங்கிற மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு சோ அதுதான் வந்து பிபிபி ப்ராஜெக்ட் ரிவியூ கமிட்டிங்கிற ஐபிஆர்சி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணணும்னு ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு சோ திஸ் கமிட்டி வில் டேக் கேர் ஆஃப் தி என்டயர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் பிபிபி அட்ஜுடிகேஷன் ட்ரிபியூனல் ஸோ இந்தியா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நீங்க ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல இந்தியா வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி எத் பொசிஷன்ல இருக்கும் ஒன் ஆஃப் தி புவர் பெர்ஃபார்மரா இருக்கு கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல இந்தியாவில வந்து என்ஃபோர்சிங் கான்ட்ராக்ட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் நீ எக்கனாமிக் சர்வேலையும் போட்டிருந்தாங்க ஸோ லாஸ்ட் எக்கனாமிக் சர்வே டோல்ட் தட் கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் இந்தியா இஸ் வெரி டீடியஸ் ப்ராசஸ் ஸோ ஆல்ரெடி ஹவ் டன் அ வீடியோ ஆன் எக்கனாமிக் சர்வே இட் இஸ் வேர் இன் யூடியூப் எக்கனாமிக் சர்வே ஆதில் பேகன் போட்டீங்கனாலே யூடியூப்ல அந்த வீடியோ வரும் யூ கேன் சீ தேர் ஓகே ஸோ பிளீஸ் இது எக்கனாமிக் சர்வே வீடியோ வேர் ஐ ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இட் இஸ் வேர் இந்த யூடியூப் ஸோ Just type economic survey and that will be. So, infra, this is the contract enforcement. That is, if you have a problem with public and private, if you have a problem with private and government, if you have a problem with this problem, we will have a tribunal to solve it. We will have a case. If you have a problem with two people, if you have a case, 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 you will have a case. So, it should be chaired by a judicial member and a technical member. If you have a technical member, you will have a technical member to solve a tribunal. You will have a case, you will have a case, you will have a case, you will have a case. நாம என்ன பண்ணிடணும்னா இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ல நோட் பண்ணி நாம एग्जाम நம்ம ஆன்சர்ல எழுதறப்ப நாம இதெல்லாம் கோட் பண்ணிடலாம் வே ஃபார்வர்ட் எழுதறப்ப இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து என்ன பண்ணலாம்னா பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் பிபிபி குள்ள வர கூடாது பிபிபி குள்ள டோட்டலா பிரைவேட் தான் வரணும் பிபிபி னா டோட்டலி பிரைவேட் தான் வரணும் பிஎஸ்யூஸ் வர கூடாது பிரைவேட்டுக்கு பதிலா வந்து பிஎஸ்யூஸ் வர கூடாது அதாவது என்னதுனா இப்போ வந்து பிஎஸ்என்எல் வந்து ஒரு பிபிபி க்கு வர கூடாது ஏனா பிஎஸ்என்எல் ஏ ஒரு கார்ப்பரேஷன் தான் அவங்க வந்து அவங்களும் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து பிபிபி பண்ண கூடாது சோ ஓஎன்ஜிசி ஒரு பிபிபி க்கு வர கூடாது பிபிபி னா இட் ஷட் பீ டோட்டலி கவர்மெண்ட் ஒரு சைட் பிரைவேட் ஒரு சைட் இருக்கணும் கவர்மெண்ட் ஒரு சைட் பிஎஸ்என்எல் ஒரு சைட் இருந்தா திருப்பி அது வந்து கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்ங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு சோ ஸ்டேட் ஓன் என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டெயின்மெண்ட் ஷுட் நாட் பி அலவு டு பிட் இந்த பிபிபி ப்ராஜெக்ட் சோ கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் பிபிபி குள்ள வரக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து இவர் கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன் தான் கவர்மெண்ட் இதை இம்
ஒண்ணு ஃபார்ம் பண்ணி என்டையர் பிபிபி ப்ராஜெக்ட் ஒழுங்காக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதான் மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஒரு தனி பாடியை கிரியேட் பண்ணுங்கன்றாரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம் தீஸ் ஆர் ஆல் தி டூ இன்ஸ்டியூஷனல் மெக்கானிசம் இன்னொன்னு ட்ரிபியூனல் ஃபார்ம் பண்ணுன்றாரு மூணாவது இன்னொரு இன்ஸ்டிடியூஷன் நேஷனல் ஃபெசிலிட்டேஷன் கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி கிளியரன்சஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் பண்ணி முடிக்குதா என்வரன்மெண்டல் கிளியரன்சஸ் அதே மாதிரி வந்து லேண்ட் அக்விசேஷன் இதெல்லாம் சீக்கிரம் முடியுதான்னு கிளியரன்ஸ் சீக்கிரம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கமிட்டி பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கமிட்டி இருந்தால் அது குவிக்கா வாங்கி கொடுக்கும் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் ஃபைனலா வந்து சுவிஸ் சேலஞ்ச் மாடல் யூஸ் பண்ண வேணான்றாரு அவாய்டு சுவிஸ் சேலஞ்ச் மாடல் சொல்றாரு இவர் சுவிஸ் சேலஞ்ச் மாடல் அவாய்ட் பண்ணுங்க சொன்னாலும் கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபாலோயிங் சுவிஸ் சேலஞ்ச் மாடல் ஃபார் ரயில்வேஸ் டெவலப்மெண்ட் சோ இவன் தோ ஹீ சஜஸ்டட் அகைன்ஸ்ட் ஏனா இதுல வந்து நிறைய வந்து கரப்ஷன் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால சுவிஸ் சேலஞ்ச் மாடல் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க சொல்லி இருக்காரு தட் இஸ் ஒன் ரெக்கமெண்டேஷன் இன்னொரு என்னதுனா ஸ்மால் ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் பிபிபி வேணான்றாரு சோ பிபிபி ஷுட் நாட் ஷுட் பி அவாய்டட் அதே மாதிரி வந்து கரப்ஷன் பிரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் ஷுட் பி அமெண்டட் பிபிபி ப்ராஜெக்ட் கேன் பி அவாய்டட் ஃபார் ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் அதுதான் வந்து அடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன் அடுத்து என்னதுன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட்ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க என்ன அவர்மெண்ட் பண்ணணும்னா டிஸ்டிங்யூஷ் பிட்வீன் த ஜெனியூன் எரர்ஸ் அண்ட் தி ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் கரப்ஷன் சம்டைம்ஸ் வந்து ஜெனியூனா ஒரு சில தப்பு விடுக்கலாம் அவங்க வந்து நியாயமான ஒரு முடிவு தான் எடுக்கணும் அவங்க வந்து ரைட் மைண்டடா தான் ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருப்பாங்க அந்த டெசிஷன் எடுத்ததுனால ஒரு தப்பு நடந்திருக்கலாம் அவங்க கரெக்டா முடிவு எடுத்தாலும் அந்த டெசிஷன் சம்டைம்ஸ் ஃபெயில் ஆகலாம்ல எல்லா மனுஷன் பீப்புள் வில் டூ தி மிஸ்டேக்ஸ் சோ ஒருத்தர் வந்து ரைட் இன்டென்ஷன்ல எடுத்த முடிவு வந்து ஒரு தப்பா முடி முடியுதுன்னா அது கரப்ஷன் கிடையாது ஜென்யூர் எரர்ஸையும் கரப்ஷனையும் பிரிங்க கரப்ஷனா ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட்ல ஆக்ஷன் எடுக்க சம்டைம்ஸ் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஏதாவது ஜென்யூன் எரர்ஸ் நடக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஆபிசர்ஸ் மேல கரப்ஷன் ஆக்ட் போடாதீங்க அது போறதுனாலே வந்து கவர்மெண்ட் ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரிலக்டண்டா இருக்காங்க ரொம்ப டிலே பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க்ல மாட்டிக்க கூடாதுங்கிறதுனால வேணும்ட்டு நிறைய கவர்மெண்ட் ஆபிசர்ஸ்ல ப்ராஜெக்ட் டிலே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஏன் டிலே பண்றாங்கன்னா கரப்ஷன் கேஸ்ல மாட்டிடுவோம் பயம் ஏதாவது தப்பு நடந்துச்சுன்னா மாட்டிடுவோம் பயம் அதனால ஜெனியூனா ஒருத்தர் தப்பு பண்றாருன்னா அவர் விட்டுடலாம் கரப்ஷன் பண்ணணும்னு பண்றவங்களை மட்டும் நம்ம பனிஷ் பண்ணலாங்கிற மாதிரி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொடுவாங்க சோ தட் தி ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல்ஸ் ஆர் கமிங் பாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னதுன்னா வந்து பில்ட் த கெப்பாசிட்டி நாட்டுல இந்த பிபிபி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் டெவலப் பண்ணணும்னா வி ஹவ் டு பில்ட் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி ஷேர் ஹோல்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆல் தி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் லைக் ரெகுலேட்டர்ஸ் இதை ரெகுலேட் பண்ற எல்லா கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியில இருக்கிற அஃபிஷியல்ஸ்க்கு நம்ம பிபிபிபினா என்னங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கணும் வேரியஸ் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் கன்சல்டன்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பிபிபி மாடல்லாம் என்னங்கிற அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் So, build the capacity and create awareness. So, this is a solution. So, please note down these, all these points and we can quote it in the examination. So, this is Vijay Khelkar Committee's recommendation. Note it down and uh, write in the way forward. That is the important current affairs initiative. See, now, in the infrastructure model related to current affairs, I have discussed all the editorials which came in Hindu. I have discussed all the editorials on YouTube. எடிட்டோரியல்ஸ் ஆதில் பேக் நீங்க சர்ச் பண்ணாலும் யூடியூப்ல வந்து என்னோட वीडियोस கிடைக்கும் ஆல் தி எடிட்டோரியல்ஸ் ரிகார்டிங் தி இன்வெஸ்ட்மென்ட் மாடल्स ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் இன் தி யூடியூப் ஓகே ப்ளீஸ் கோ அண்ட் செக் இட் சோ நெக்ஸ்ட் 3P இந்தியான ஒரு பாடி கிரியேட் பண்றாங்க லைக் இந்திய IPRC னு ஒன்னு கிரியேட் பண்ணனும் நீ சஜஸ்ட் பண்ணாரல விஜய் கேல்கர் விஜய் கேல்கர் வந்து IPRC னு ஒன்னு கிரியேட் பண்ணோம் அதாவது என்னது IPRC னா இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் PPP ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூ கமிட்டி னு ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணனும்னு சொல்றாரல அந்த இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் PPP ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூ கமிட்டிங்கிறது ஒன்னு தான் ஃபார்ம் பண்ணனும்னு அவர் ரெக்கமெண்ட் கொடுத்துட்டாரு அத ஃபார்ம் பண்ணனும்ங்கிறதுக்காக தான் 3P இந்தியான ஒரு இத வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க government decided to form 3p india 3p india is nothing but and the infrastructure public private partnership project review committee da government vandu 3p india 3p na na public private partnership india nu or body aarambichanga so 2014 la marinda finance minister arun jetli irukra po he announced that the decision to set up an institution named 3p india with a corpus of 500 crore 500 crore allocate panni adu pandranga idu edukna to provide support to mainstream the ppp project so government sonnaangala and committee form pannunga so vijay kelkar sonna and committee form recommendations base panni da and 3p india ngra or body create pandranga inda body oda main role enadha public private partnership model implement pandrudha it is going to act as a non profit company eppadi vandu skill development vandu india la implement pandrudhukku national skill development council nu or create pannumo adhe mari or non profit company create pannunga to implement the ppp project okay idu inda council oda model le onnu pannunga nu solranga So, 3P India will address the issues related to
அதே மாதிரி வந்து மினிஸ்ட்ரியோட எஃபிஷியன்சி குறைக்குது அதனால கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் அவங்க வேலையை பார்க்கட்டும் இந்த மாதிரி பிபிபி எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு தனியா ஒரு பாடியை கிரியேட் பண்ணி தனியா ஒரு ஆள் அசைன் பண்ணலாங்கிறதுக்கு தான் இந்த திருப்பி இந்தியாவே ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகே இட் வில் ஹவ் ஹைலி ஸ்கில்டு ப்ரொஃபஷனல் இல்ல வேணும் ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஹைலி ஸ்கில்டு ப்ரொஃபஷனல் ஹூ இஸ் அ சிவில் இன்ஜினியர் அந்த மாதிரி பீப்பிளையும் வந்து தேவில் பி ரெக்ரூட்டிங் இந்த இந்த திருப்பி இந்தியா கமிட்டி ஓகே வித் ஸ்கில்டு ப்ரொஃபஷனல் ஸோ வீக்லி பேசிஸ்ல வந்து நம்ம வந்து இதை டார்கெட்டை மானிட்டர் பண்ணி குவிக்காக வந்து ப்ராஜெக்ட் முடிக்கலாம் ஸோ திருப்பி இந்தியா இஸ் அ பாடி விச் வாஸ் கிரியேட்டட் நம்ம ஆன்சர்ஸ் எழுதுறப்போ வி கேன் கோட் திஸ் அண்ட் அதர் இம்பார்ட்டன் ஃபைனல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் இருக்கிறது என்னதுன்னா நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ போ இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம் நூறு லட்சம் கோடியை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம் நான் ஒரு லட்சம் கோடின்னு சொல்லிட்டேன் நூறு லட்சம் கோடி ஹண்ட்ரட் லேக் க்ரோர்ஸ் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் ஃபார் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ரீசெண்டா வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டில வந்து வேர்ல்டு போறப்போ நம்ம இந்தியாவுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டில வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை இருக்குல்ல அதில் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கண்டு கட்டிய முடிக்கல டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில இந்தியாவுக்கு இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிமாண்டுக்கு நம்ம தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இப்போதைக்கு கட்டி முடிச்சிருக்கோம் அடுத்த முப்பது வருஷம் அடுத்த முப்பது வருஷத்துக்குள்ள தான் ரிமைனிங் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நெசசரி ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி நம்ம கட்ட போகிறோம் அடுத்த செவன் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இனிமேல் தான் கட்ட போகிறோம்னா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே நம்ம எஃபிஷியண்டாக கோ க்ரீனாக கட்டலாம் எல்லாமே கோ க்ரீனாக எஃபிஷியண்டாக கட்டி முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ அதை கட்டிட்டோம்னா எல்லாமே எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு சூட்டபுளாக கட்டிட்டோம்னா வி கேன் ஆல்சோ டேக் மூவ் டுவர்ட் சஸ்டெயினபிள் பார்த் ஸோ அது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வந்து சைட்ல இருக்கு எஸ்டிஜி மூலமா ஸோ இந்த மாதிரி இனிமேல் தான் நம்ம செவன்டி பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்ட போறோம்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் தேவை அந்த ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் தான் வந்து நமக்கு அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல கவர்மெண்ட் கொடுக்க போறதா இருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா பிரைம் மினிஸ்டரோட எய்ம் என்னதுன்னா இந்தியா வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியா கொண்டு போறது தான் இந்தியா வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி அச்சீவ் பண்ணணும்னா நூறு லட்சம் கோடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வெளியே <laughs> <laughs> ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் ஸோ நம்ம அர்பன் சிட்டிஸ் கட்டுறப்போ இப்போவே நம்ம ஸ்மார்ட் சிட்டியாக கட்டிடலாம் ஃப்ளட் வராத மாதிரி கட்டிடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி இதனால இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொபல் அவர் க்ரோத் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொபல் அவர் க்ரோத் தட் வேணும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒன் நாட் டூ லேக் க்ரோர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன் நாட் டூ லேக் க்ரோர் எங்கெங்கெல்லாம் போக போகுதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து எனர்ஜி ரிலேட்டடா அதாவது ரெனியூபிள் எனர்ஜி தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் இல்லை நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி எனர்ஜி ரிலேட்டட் தெர்ம சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி இந்த மாதிரி எனர்ஜி ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதாவது இருபத்தி நாலு லட்சம் கோடி அதில் போட போகிறோம் ரோடில் ரோட் அண்ட் ஹைவேஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் அர்பன் அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்மார்ட் சிட்டி ஒழுங்கான எலக்ட்ரிசிட்டி ஒழுங்கான சுவேஜ் ஒழுங்கான ட்ரைனேஜ் ஒழுங்கான வாட்டர் சப்ளை இந்த மாதிரி அதே மாதிரி வந்து ஐடி பார்க்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் போகுது ரயில்வே ஸ்கோர் பதிமூணு பர்சன்டேஜ் இரிகேஷன் அதாவது ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒழுங்கான இரிகேஷன் கேனால்ஸ் ரிவர் லிங்கிங் இதுக்கெல்லாம் ஒரு செவன் பர்சன்டேஜ் ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லைக் ஹெல்த் எஜுகேஷன் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸர்ஸ் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பாரத் நெட்டுங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் பாரத் நெட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லா பஞ்சாயத்துக்குமே வந்து நம்ம ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள் கொடுக்க போகிறோம் அது ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் அதில் அதுதான் அந்த ஏழு பர்சன்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செக்டரில் இப்போ ரோடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பாரத் மாலான்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது சாகர் மாலான்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அர்பனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷன்னு ஒன்று இருக்குது அம்ருத்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு தென் ஹிதயன்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு பிரசாத்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு இந்த மாதிரி பல ஸ்கீம்ஸ் பிரசாத் ஹிதய அம்ருத் அட்டல் மிஷன் ஃபார் ரெஜுவினேஷன் அண்ட் ஆஃப் ஆஃப்
ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் ஆல்ரெடி வந்து டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணியாச்சு ஒன் தேர்ட்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் தான் இனிமேல் பிளான் பண்ண போகிறோம் விச் இஸ் கோயிங் டு கம் அப் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம வந்து ஒழுங்கான ஃபண்டிங் ஒழுங்கான டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரணும்னா என்னென்ன பண்ணணும் ஸோ வி ஹாவ் டு டெவலப் அ ப்ராப்பர் பாண்ட் மார்க்கெட் ஸோ ஒரு கரெக்டான ஒரு பாண்ட் மார்க்கெட் ரெடி பண்ணாதான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனிஸ் ஆர் ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் மாதிரி ஒரு கம்பெனி இல்லைனா பிரைவேட் செக்டர் கம்பெனிஸ்லாம் பாண்ட் ரிலீஸ் பண்ணி ஃபண்டிங் எடுக்க முடியும் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா அவங்களும் என்னங்க பண்ணுவாங்க அவங்களும் வந்து பாண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஷேர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட்லேருந்து காசை பாரோ பண்ண போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாண்ட் மார்க்கெட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் பிரைவேட் செக்டருக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி டூ பர்சென்ட் திரட்டுறதுக்கு காசு வரும் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரென்த் அந்த பாண்ட் மார்க்கெட் ஒரு பாண்ட் மார்க்கெட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் பிரைவேட் செக்டர் கேன் ஈஸிலி பாரோ பண்ணி பாண்ட் மார்க்கெட் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாததுனால தான் ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ்ஸே கொலாப்ஸ் ஆச்சு ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் கொலாப்ஸ் ஆனதுனால இன்னும் பாண்ட் மார்க்கெட் வீக் ஆயிடுச்சு ஸோ ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் பற்றி ஆல்ரெடி ஐ மேட் வீடியோ இட் இஸ் தேர் இன் யூடியூப் யூ கேன் சி ஸோ ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ்னால தான் பாண்ட் மார்க்கெட் கொலாப்ஸ் ஆச்சு பாண்ட் மார்க்கெட் ஸோ இது ரெண்டு இன்டர் லிங்க்டு தான் ஸோ அந்த மாதிரி பாண்ட் மார்க்கெட்டை நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஃபியூச்சருக்கு நல்லது அதே மாதிரி வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்பியூட்ஸை ஸ்பீடாக முடிக்கணும் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் விஜய் கேல்கர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ட்ரிபியூனல் ஃபார்ம் பண்ணணும் வி ஹவ் டு ஃபார்ம் ட்ரிபியூனல் டு டேக் கேர் ஆஃப் த இது அதே மாதிரி ஆப்டிமல் ரிஸ்க் ஷேரிங் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஆப்டிமல் ரிஸ்க் ஷேரிங் இருக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம ஹைப்ரிட் ஆனுவிட்டி மாடல் கொண்டு வந்திருக்கோம் ரெண்டு பேருக்கு நடுவிலையும் ரிஸ்க் வந்து கரெக்டாக வந்து ஷேர் ஆகுது அதே மாதிரி என்ஃபோர்ஸபிலிட்டி ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் இந்தியா வந்து போர்லி ரேங்க்டாக இருக்குது அதில் ரேங்கிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் பண்ணால் நம்ம வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைனை ஒழுங்காக கொண்டு வந்துடலாம் சி நிறைய பேருக்கு என்னதுன்னா பைப் லைன் பார்த்தோன்னே இது வந்து பைப் லைன் ப்ராஜெக்ட்னு நினச்சிக்கிறாங்க அதை நான் ஒரு கரெக்ஷன் சொல்லிடுறேன் பைப் லைன் ப்ராஜெக்ட்னா ஆயில வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு லைட்ல இருந்து இந்த கெயில் பைப் லைன் அந்த மாதிரி பைப் லைன் நினச்சிக்கிறாங்க இது அந்த பைப் லைன் கிடையாது நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப் லைன்னா என்னதுன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் பாரத் மாலா சாகர் மாலா ரயில்வேஸ்க்கு புல்லட் ட்ரெயினு அப்புறம் மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து லைனா இப்படி வச்சுட்டு இருக்கோம் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைனா அடுக்கி வச்சிருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு பைப் லைன்ல ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டா வரப்போகுது ஒரு பைப்ல இருந்து எப்படி தண்ணி வெளியே வருது ஒன்னொன்னா அப்படி வருது இல்ல அதே மாதிரிதான் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டா வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வெளியே வந்துகிட்டே இருக்க போது லைனா அதை மீன் பண்றது தான் இந்த பைப் லைன் எல்லாரும் வந்து ஒரு சிலர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க நம்ம ஏதோ பைப் லைனை கனெக்ட் பண்ண போறோம் இந்தியா ஃபுல்லாங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க இது அது கிடையாது எல்லா ப்ராஜெக்டும் வரிசையா அடைக்கி இருக்கும் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டா வரப்போகுதுங்கிற அந்த இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கு வந்து இன்னொரு வேர்டு இருக்கு பைப் லைன் everything is under the pipeline and everything is going to come in order and the pipeline is that is correct okay so thank you guys uh, with this note we have come to the uh, end of the uh, investment models class investment model class and i hope you would have understood all the basics of investment models in the basics understand panikonga in the slides la paathukonga idha vechi you can easily uh, uh, manage any mains question mains question edhu vandhalo indha points vechi manage pannidalam நம்ம எல்லாமே என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அது என்னென்ன சொல்யூஷன்ஸ் வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் விஜய் கேல்கர் கமிட்டி பார்த்துட்டோம் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம பைப் லைன் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனால் எவ்ரிங் வில் பி ஃபைன் ஸோ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஓகே ஸோ தேங்க் யூ கைஸ் வித் இஸ் ஐம் கோயிங் டு வைண்ட் அப் தி செஷன் தேங்க் யூ சார் ஜஸ்ட் அ செகண்ட் தேங்க் யூ கைஸ் ஸோ வில் வைண்ட் அப் தி செஷன் எல்லா இந்த வீடியோ வந்து திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஒழுங்கான நோட்ஸ் எடுங்க அண்ட் ஒழுங்காக நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க வீடியோ திரும்பி ப்ளே பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஏன்னா ஐ டென் கிவ் யூ டைம் ஃபார் தி நோட்ஸ் ஸோ ப்ளீஸ் பே பேக் த வீ